அனைவரின் சார்பாக உமர் ஃபரூக் ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா இந்த உங்களை பத்தி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் இங்க சொல்லிடுறேன் இங்க இருக்கிறவனுக்கு எல்லாருமே உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் பட் நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து யூடியூப்ல போகும் நிறைய பேர் யூடியூப்ல இருந்து பார்ப்பாங்க ஸோ எதுக்காக அப்படிங்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தெரியணும் ஸோ அதுக்காக இத வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் உடலும் மனமும் என்ற காம்பினேஷன்ல பேச போறோம் ஓகே ஸோ என்ன பாயிண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது டிஸ்கஷன்ல வர்றாங்க வர்றோம் ஸோ ஐயாவோட பேக்ரவுண்ட் என்ன ஏன் இவங்க வந்து இங்க வந்து பேச வர்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது உடலும் மனமும் அதனால் வரக்கூடிய நோய்களும் அதனால் எப்படி தீர்வு எடுக்கிறதுங்கிறத பத்தி இவங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஸோ இது ரிசர்ச் பண்றவருடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து பிகினிங்ல ரத்தவியல் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது அது ஆங்கில மருத்துவத்துல மருத்துவத்துல வந்தது ஆங்கில மருத்துவத்துல அவருக்கு அதுல திருப்தி இல்ல அது வந்து பூர்த்தி குணம் கொடுக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு நல்லதொரு கருத்து கிடைச்சதுனால அவரு அக்கூபக்சர் கோர்ஸ் கத்துக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்கூபக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணு ஸோ அப்போதுல இருந்து நிறைய பேருக்கு அக்கூபக்சர் பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அவங்க வந்து எம்ஏ எம்எஸ்சி கோர்சஸ் படிச்சிருக்காங்க இப்ப ரீசெண்டா வந்து பிஹெச்டியும் போட்டிருக்காங்க இப்போ கவனம் கொடுத்துருக்கிறது வந்து உடலும் மனமும் நோயும் தீர்வுகளும் அது வந்து ஒரு காமன் மேன் எங்களை போல யாரானும் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் ஸோ அதான் நம்மளோட வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து இருபதுக்கும் மேற்பட்ட புக்குகள் எழுதியிருக்காங்க அது போக போக ஒவ்வொரு புக்கு நேரம் ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு வரோம் சோ ஐயா நீங்க இப்ப பேச ஆரம்பிக்க வணக்கம் பகவத் மிஷன் தொடர்ந்து இந்த விடுமுறை காலத்திலும் இணைய வழியாக தினசரி மனம் தொடர்பாகவும் ஆன்மீகம் தொடர்பாகவும் நிகழ்ச்சிகளையும் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைச்சிட்டு இருக்காங்க அதனுடைய பகுதியாக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கேன் பகவத் ஐயா வந்து மிக தெளிவாக மனம் குறித்த அடிப்படையான தகவல்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா உடல் அப்படிங்கிற அடிப்படையில இருந்து அந்த மனம் எவ்வளவு முக்கியத்துவமானது அப்படிங்கிற பகுதியை ஒரு உடல் புரிந்த நபரால் பேச முடியும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஒரு மரபு வழி உடலியலை தெரிந்த நபராக உங்க முன்னாடி உடலும் மனமும் அப்படிங்கிற தலைப்புல பேசுறதா வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய அநேமா தொண்ணூத்தி அஞ்சு பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்திருக்கீங்க இதுல பெரும்பாலான பெயர்கள் வந்து அநேமா கேள்விப்பட்ட பெயர்களாவே இருக்கு அக்குபென்சர் மாணவர்களும் அக்கூட்டியர்களும் அதிகமா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் இருந்தாலும் நான் பேசுறது வந்து ஆஹ் ஏற்கனவே அக்குபென்சர் தெரிஞ்சவங்களுக்கானதாக இருக்காது ஏன்னா பொதுவான நபர்களுக்கு இது பயன்படணும் அப்படிங்கறதுதான் நம்ம நோக்கம் அதனால உடல் குறித்த சில அடிப்படையான தகவல்களையும் மனம் குறித்த ஒரு பார்வையும் எப்படி இணைக்கிறது மனம் சரியாக இருந்தால் உடல் எவ்வாறு சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் என்னுடைய உரை அமைச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் உரை இருக்கும் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க உங்க ஹேண்ட் ரைசிங் ஆப்ஷன் மூலமா கை உயர்த்தி உங்களுடைய கேள்விகளை வந்து கேட்கலாம் வெளியில அவுட் ஆஃப் டாபிக் போக வேண்டாம் நம்ம பேசுறதுக்குள்ளேயே கேள்விகள் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இப்ப உடலும் மனமும் அப்படிங்கிற தலைப்பு இந்த உலகத்துல மிக குழம்பி போயிருக்கிற ரெண்டு விஷயம் எது அப்படின்னா மருத்துவமும் உளவியலும் மருத்துவம் வந்து உலகம் முழுக்க ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அல்லது ஒவ்வொரு நபரும் வெவ்வேறு விதமான குழப்பங்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்கிற துறைகள்ல ஒண்ணு உச்சகட்டமா குழம்பி போயிருக்கிற துறை அதாவது குழப்பப்பட்டிருக்கிற துறை வந்து மருத்துவம் 
அதே மாதிரி இன்னொரு குழப்பப்பட்ட துறை எது அப்படின்னா அது வந்து உளவியல் அது ஆன்மீகங்கிற பேர்ல சொன்னாலும் சரி சைக்காலஜிங்கிற பேர்ல சொன்னாலும் சரி அது மிக அதிகமாக குழப்பப்பட்டிருக்கிற இன்னொரு துறையாக இருக்கிறது வந்து இந்த மனம் அப்ப குழம்பி போன குழப்பப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு துறைகளை இணைத்து நம்ம ஒரு குறுகிய நேரத்துல ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு குழப்பங்கள்ல இருந்து விடுபட்டாலே நமக்கு வந்து எந்த சிக்கலும் இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையை நம்மளால வாழ முடியுங்கிறது தான் அடிப்படையான அம்சம் சரி இப்ப உடல் உடல் நோய்கள் சரியாக்குவது குறித்து வந்து ஏற்கனவே பகவத்தையா யோக சிகிச்சை அப்படின்னு ஒரு சிறிய நூலை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க பெரும்பாலானவர்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒட்டு மொத்த மருத்துவங்கள்ல ரெண்டு வகையான மருத்துவங்கள் இருக்குது ஒன்னு வந்து உடலை மட்டுமே மையமாக கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய மருத்துவம் மருந்துகள் கொடுத்து நேரடியா எந்த பொருளை பயன்படுத்தினாலும் அது உடல் சார்ந்த மருத்துவமா தான் வேலை செய்யும் மனம் சார்ந்த மருத்துவமாக இருக்க முடியாது அதனால உடல் சார்ந்த மருத்துவங்கள் ஒரு பிரிவு வந்து உடல் சார்ந்த மருத்துவம் இன்னொரு வகை மருத்துவம் வந்து நம்பிக்கை சார் மருத்துவங்கள் நம்பிக்கை சார் மருத்துவங்கள்ல எந்த ஒரு நிரூபணங்கள் இருக்கும் ஆனா அதை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்க முடியாது பயன்பாட்டியல் ரீதியாக நிரூபிக்கலாம் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா சரியாயிரும் ஆனா எப்படி சரியாச்சு அப்படிங்கிற வழியை நிரூபிக்க முடியாது இது நம்பிக்கை சார் மருத்துவங்கள் பகவத் ஐயாவுடைய யோக சிகிச்சை அப்படிங்கிற நூல் வந்து நம்பிக்கை சார் மருத்துவங்கள் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத பத்தி ஆனதா இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் ஆஹ் அக்குபஞ்சர் மாதிரியான மருத்துவங்கள் உடல்லையும் வேலை செய்யல மனசுலயும் வேலை செய்யல இது ரெண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கிற சக்தியில வேலை செய்யுது எனர்ஜி மெடிசன் மிக சில மருத்துவங்கள் மட்டும்தான் சக்தியில வேலை செய்யற மருத்துவங்கள் அதுல ஒண்ணு அக்குபஞ்சர் அதனுடைய சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஒரு இன் யாங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு வட்ட என்ன சொன்னா ஒரு பெப்சி கம்பெனியினுடைய லோகோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அப்படிதான் இருக்கும் பொதுவா ஆண் பெண் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த லோகோவை தான் பயன்படுத்துவோம் அந்த சமமாக இருக்கிற ஒரு பக்கம் கருப்பும் இன்னொரு பக்கம் வெற்றிடம் அல்லது வெண்மையை குறிக்கிற ஒரு லோகோ ஒண்ணு பார்த்திருப்பீங்க அதுதான் அக்குபஞ்சருடைய லோகோ அதை சுருக்கமா இப்படி சொல்லலாம் உடலையும் மனை மனதையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியாக அக்குபஞ்சர் மருத்துவம் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால இது ரெண்டு குறித்தும் இது வந்து நம்பிக்கை சார் மருத்துவமும் இல்ல வெறும் உடல் சார் மருத்துவமும் இல்ல இது ரெண்டையும் சரியான விகிதத்தில் இணைக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமாக அக்குபஞ்சர் இருக்கு அக்குபஞ்சர் மாதிரியே இன்னும் சில மருத்துவங்கள் இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சதுனால அக்குபஞ்சர் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் மருந்துகளை பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா மருத்துவங்களுமே உடல்ல இருந்து வேலை செய்யுது அதே மாதிரி நம்பிக்கையை மட்டுமே முழுமையாக நம்பி சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய மருந்தற்ற இன்னும் சில மருத்துவங்கள் ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிராணி ஹீலிங் யூனிவர்சல் எனர்ஜி ஹீலிங் இன்னும் அந்த ரைக்கி ஹீலிங் இது மாதிரியான மருத்துவங்கள் வந்து நம்பிக்கை சார் மருத்துவங்கள் அப்ப மனதில் இருந்து உடம்புக்கு வேலை செய்யற மருத்துவங்கள் உடம்பில் இருந்து மனதுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய மருத்துவங்கள் இந்த ரெண்டு வகை இது ரெண்டுமே இடையில சக்தியில வேலை செஞ்சு உடலையும் மனதையும் சரிப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு கொஞ்சம் இந்த அடிப்படையில இருந்துதான் நம்ம உடலையும் மனதையும் இணைக்கக்கூடிய புள்ளியாக அக்குபஞ்சர் இருக்கு ஆரம்ப கால மருத்துவங்கள் எல்லாமே உடலும் மனமும் வேற வேற இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தோட்டத்தின் அடிப்படையில உருவாக்கப்பட்டது மரபொழி மருத்துவங்கள் உலகம் முழுக்க நூத்தி நாலு மருத்துவங்கள் இருக்கு எந்த மருத்துவத்திலையும் உடல் வேறு மனம் வேறு அப்படிங்கிற கருத்தோட்டம் இல்லை மிக பிற்காலத்துல தான் அது மெதுவாக ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பதுகளுக்கு பின்னாடி மிக மெதுவாக உடல் வேறு மனம் வேறு அப்படிங்கிற பிரிவினை உருவாகி ஆங்கில மருத்துவம் வந்ததுக்கு பின்னாடி அது வேற சைக்காலஜி வேற பிசியாலஜி வேற அப்படிங்கிற மிக பெரும் பிளவு ஏற்பட்டு ஆனா உண்மை வந்து உடலும் மனமும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த இயக்கத்தை தான் செஞ்சிட்டு இருக்கு ஒண்ணு இல்லாம இன்னொன்னால முழுமையாக இயங்க முடியுது அப்ப இன்னைக்கு மனம் குழம்பி போன நபர்கள் அல்லது வந்து மனம் சரியா வேலை செய்யாத நபர்கள்னு சொல்லப்படுற நபர்களுக்கு கூட மனதினுடைய ஒரு பகுதி வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் அவங்க நேரடியாக ஒரு தான் விரும்பிய காரியங்களை செய்ய முடியாத நபர்களாக இருப்பாங்களே தவிர சிந்தனை தெளிவற்ற நபர்களாக இருப்பாங்களே தவிர அவங்க மனம் இயங்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்ப மனதும் உடலும் இயங்கலன்னா அது வந்து முழுமையான மனிதனாக இருக்க முடியாது நம்முடைய ஒரு பகுதி உடல் இன்னொரு பகுதி மனம் இதுல ரெண்டுல ஒன்னா விட்டுட்டு ஒன்ன மட்டும் சீர் செய்வதுங்கிறது வந்து முழு ஆரோக்கியத்துக்கு இட்டு செல்லாது இப்ப மன பிரச்சனைகளை மட்டும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசுக்கான தீர்வை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அது மனதுக்கு பயன்படும் ஆனா உடலுக்கு எந்த அளவுக்கு சரியா வரும் அப்படின்னா உடலுக்கான தீர்வையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ரெண்டும் வேற வேற ஆஹ் சுருக்கமா சொல்லணும்னா பகவத்தையா சொல்ற விஷயம் தான் மனசு வந்து அசையாம இருக்கணும் உடம்பு வந்து அசையணும் ரெண்டும
மனசும் உடலும் ரெண்டு முரணான தன்மைகள் அதுல இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா ரெண்டும் சேர்ந்துதான் முழுமை கிடைக்கும் மனசு வந்து அசையக்கூடாது பாரதியாருடைய கவிதையில் சொல்வதை போல அசை வரு மதி விசையுறு உடல் அப்ப உடல் வந்து ஆற்றல் உள்ள மனசு நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இயங்குற தன்மையோடு இருக்கிற உடலாக இருக்கணும் அப்படின்னா மூட்டுக்கள் அசைக்கப்படும் மூட்டுக்களினுடைய ஒரு மினிமம் மூமெண்ட் அந்த அசைவில் இருந்துதான் பலம் கிடைக்கும் ஆனா மனம் அசைய அசைய ஆற்றல் இழப்பு வருவோம் ஆனா இன்னைக்கு உள்ள தினசரி வாழ்க்கையில நம்ம என்ன செய்யறோம்னா உடல் அசைக்கிறது இல்ல மனசு அசைக்கிறோம் மனசு அசைக்கிறோங்கிறத விட அசைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் மனதனுடைய ஆட்டத்தை எப்படி நிறுத்துவது அப்படிங்கறத நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியல அதுக்கு இன்னும் போதனைகளையும் அல்லது பயிற்சிகளையும் கொடுக்க கொடுக்க அது இன்னும் மோசமாக அசைதுங்கிறது தான் இன்னைக்கு உள்ள நடைமுறைச்சிக்கிறது இப்ப இந்த இரண்டு சிக்கல்களுக்கு எப்படி ஒரு தீர்வு இருக்க முடியும் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமான விதிகள் வேற அதான் மனசு அசையம் வைக்கிறதுக்கு என்ன வழி அதுதான் பகவத்தைய வந்து மிக எளிமையாக சொல்லக்கூடிய புரிதல் அப்படிங்கிற விஷயம் இப்ப உடலை அசைப்பதற்கு என்ன வழி உடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கு என்ன வழி இது ரெண்டும் எப்படி ஒரு ஒரு இடத்துல சந்திக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் அப்ப உடலினுடைய இயல்பு என்ன அப்படிங்கறத முதலாம் அப்ப உடம்புக்கு ஒரு நோய் வருது ஆஹ் அதுக்கு வந்து ஒரு சிகிச்சை கொடுத்தாதான் சரியாகுமா இப்ப உடம்பினுடைய இயல்பு என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அடிப்படையில புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப உடம்பினுடைய இயல்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த பகுதியை மட்டும் பார்க்கலாம் நோயில இருந்து சரியாகிற பகுதியை மட்டும் பார்க்கலாம் உடம்புக்கு பல்வேறு இயல்புகள் இருக்கு அது நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் உருவாக்கி தருது உடம்புல இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் ஆற்றல் நிறைய விஷயத்த உருவாக்குறதுல உடம்பு முக்கியமான வேலை செய்யுது ஆனா அதை தாண்டி இந்த நோய்கள்ங்கிற பகுதியில எப்படி நமக்கு வந்து உடம்பு உதவி செய்து அல்லது உடம்பினுடைய இயல்பான தன்மை என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அப்பதான் இயல்புக்கு திரும்புறது அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியும் அப்ப இயல்புக்கு திரும்புவது அப்ப மனசு எப்படி இயல்பா இருக்குது அப்படிங்கறதான் நம்ம இவர் பகவத்தை சொல்றாங்க அதே மாதிரி உடல் எவ்வாறு இயல்பாக இருக்கிறதுன்னு தெரியணும்னா உடம்பினுடைய நேச்சர் அதனுடைய இயல்பு நமக்கு புரியணும் அப்ப உடம்பு எப்படி தன்னைத்தானே குணமாக்கிக்கிறது இந்த இந்த வரியை புதிய நபர்கள் கேட்கும் போது ஒரு அதிர்ச்சியா இருக்கும் எப்படி தன்னைத்தானே குணமாக்கிக்கிறது அப்படின்னா அப்ப தானே குணமாக்கிக்கிறோமா இன்னைக்கு நம்ம எளிய உதாரணம் உலகம் முழுக்க வந்து கொரோனா தொற்று எவ்வளவு எத்தனை லட்சம் சொல்றாங்க மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல தடுப்பூசி இல்ல மருந்துகள் இல்ல தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது கொரோனாவோடு வாழ பழகிக் கொள்ள வேண்டும் உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவிச்சாச்சு தமிழ்நாடு அரசு அறிவிச்சாச்சு மத்திய அரசு அறிவிச்சாச்சு ஆனா அந்த பட்டியல நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க ஒரு முப்பது சதமான நபர்கள் குணமாகி வீடு திரும்பிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி இருந்த தமிழ்நாட்டு நிலவரத்தின்படி ரெண்டாயிரம் கொரோனா நோயாளிகள் இருக்கும்போது ஆயிரம் பேர் குணமாகி வீடு திரும்பி இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து கியூராகி வீட்டுக்கு போறவங்க எண்ணிக்கை கூடுது எந்த உலகத்துல எந்த மருத்துவத்திலயும் மருந்து இல்ல தடுப்பூசி இல்ல ஆனா குணமாகி வீட்டுக்கு மட்டும் போறாங்க எப்படி அப்ப மருத்துவமனைகள்ல என்ன நடக்குது என்ன டயட் ஃபாலோ பண்ணப்படுது ஒண்ணும் இல்ல சும்மாதான் தங்க வைக்கப்படுறாங்க தனிமைப்படுத்தப்படுறாங்க அப்ப யாரு இதை சரி பண்றது அப்படிங்கறது மிகச்சரியா பதில் சொல்லணும்னா ஏற்கனவே நோய் சக்தி எதிர்ப்பு சக்தி நிபுணர்கள் தொலைக்காட்சியில வந்து பல முறை பேசிட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்களுடைய சத்தத்தை விட மருந்தை பிரதானமா பேசக்கூடிய நம்ம மருத்துவர்களுடைய சத்தம் கூடுதலா இருக்கிறதுனால நம்மளால அதை பிரிச்சு உணர முடியும் இந்த வைரஸ் வந்து தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மையை படைத்தது வைரஸ்னாலே மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மை படைத்ததுதான் அதுக்கு எந்த மருந்தும் இல்லைங்கிறதா உண்மையிலேயே நுண்ணுயிரிகளுடைய பதில் எந்த வைரஸ்க்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்பிக்கைக்காக சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அந்த வந்துரும் அந்த வந்துரும் அல்லது எதையாவது கூட கொடுக்கலாம் வைங்க வைரஸ்கள் தன்னைத்தானே உருமாற்றி கொள்ளும் தன்மை படைத்தது மைக்ரோபயாலஜி படிச்சா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தோம்னா அது மறுபடியும் மாத்திக்கிறோம் மாத்திக்கிச்சுன்னா திரும்பி ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்க போகும் அப்ப புதிய புதிய தடுப்பூசிகளையும் புதிய புதிய மருந்துகளையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வைரஸ் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கணும் உலகம் முழுக்க எண்பத்தஞ்சு லட்சம் வகையான வைரஸ்கள் இருக்கு அது இப்போ திடீர்னு அடுத்த மாசம் வேற ஒரு வைரஸ் வரலாம் இல்ல இருக்கிற வைரஸ் மோசமானதா மாறலாம் அப்ப இதை யாரு சரிப்படுத்துவா அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் இப்ப எப்படி உலகம் முழுக்க பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்ல ஒரு முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் நபர்கள் சரியாய் வீடு திரும்பி இருக்காங்க அவங்களுக்கு யாரு கியூர் ஆகுனா யாரு சரிப்படுத்தினா யாரு இந்த குணத்தை கொடுத்தா அப்படின்னா அவங்களுடைய உடல் எதிர்ப்பு சக்தி இன்னும் சில நாடுகள் கூட ஒரு நாடு அறிவிச்சிருக்கு உலகமே கொரோனா அச்சத்தில் பீதியில உறைஞ்சிருக்கீங்க கொரோனாங்கிறது மன நோய் அதனால எங்க நாடு வந்து ஊரடங்கை கடைபிடிக்காதுன்னு ஒரு நாடு அறிவிச்சிருக்கு நீங்க இணையதளத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த தகவல்கள் தேட முடியும் போன வாரம் அவங்க வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கூடிய ஒரு
இது இந்த விஷயத்த பின்பற்றுது அல்லது கட்டுப்பாடுகள்ல இருந்து வெளியே வருது இப்போ உதாரணத்துக்காக தான் அந்த பகுதிக்குள்ள போனோம் கொரோனா அப்படிங்கிற வார்த்தையை இந்த இணைய வழியில சொன்னாலே அந்த வார்த்தையை வச்சு நம்மளை சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற தானியங்கி சர்ச் என்ஜின்ஸ் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அதனால மிக அதிகமாக அந்த வார்த்தையில இருந்து வெளியே வந்துருது நம்ம நல்லது அப்போ ஒரு உதாரணத்துக்காக இவ்வளவு தீவிரமான ஆட்கொல்லி நோய்னு சொல்லப்பட்டு உலகம் முழுக்கவே இப்ப இப்ப ஒரு அறுபது வயது எழுபது வயது இருக்கவங்களுக்கு கூட இப்படியான ஒரு காலத்தை அவங்க சந்திச்சிருக்கவே மாட்டாங்க இப்ப இத்தனை ஆண்டுகளில் முழுக்க முழுக்க ஒரு ரெண்டு மாசமா அந்த உலகத்தவே பூட்டி வச்சிருக்கிற ஒரு கிருமினா கொரோனா வைரஸ் இந்த வைரஸ்ல இருந்தும் அந்த இந்த உடம்பினால தற்காத்துக்கிற முடியும் அப்படின்னா நோய் வந்தாலும் சரி பண்ணிக்கிற முடியும் அப்படின்னா இன்னும் தமிழ்நாட்டுல நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் பாதிப்படைந்த நபர்களில் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் போருக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை ரிசல்ட் மட்டும்தான் பாசி ஒண்ணு வருது எந்த தொந்தரவும் இல்லை தொந்தரவே இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து சின்ன சின்ன தொந்தரவுகளோடு ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணப்பட்ட நபர்களும் தீவிர தொந்தரவு அடையவே இல்லை அப்படி தீவிர தொந்தரவு அடைந்த நபர்கள் யார் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு நீண்டகால நோய்க்காக தொடர் மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோங்க அப்படிங்கிற புள்ளி விவரம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது நேரடி கொரோனாவால எந்த நோயும் இல்லாத நபர்களை பாதிக்க முடியல பாதிச்சாலும் அவங்களுடைய பாதிப்பு சதவீதம் மூணு புள்ளி மூணு சதவீதத்துக்கும் கீழே இருக்குது இதுதான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இருக்குது அப்ப யார் நம்மளை தற்காத்து வச்சிருக்கிறார் இந்த பாதிப்புல இருந்து யார் நம்மளை தற்காத்து வச்சிருக்கிறார் பாதிப்படைஞ்ச நபர்கள் எப்படி வீடு திரும்புறாங்க உதாரணமா தேனி மாவட்டத்துல வந்து ஐம்பது அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க போன வாரத்துல வந்து ஜீரோ இப்ப மறுபடியும் ஆறு பேர் ஏழு பேர் வந்துட்டு இருக்கு அது ஜீரோனா எல்லாம் குணமாக வீட்டுக்கு திருட்டாங்கன்னு தானே அர்த்தம் மருந்து கண்டுபிடிக்காத எந்த மருத்துவத்திலயும் மருந்தே இல்லைன்னு சொல்லப்படுவேன் ஒரு நோய்க்கு எப்படி தீர்வு கிடைக்குது எப்படி வந்து அது தானா செத்து போகுது அந்த வைரஸ் அந்த உடம்புல எப்படி நெகட்டிவ் வருதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தாலே நமக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சிடும் இந்த உடல் எதிர்ப்பு சக்தி வைரஸை விட மிக வேகமாக தன்னை தக அமைத்துக் கொள்ளும் தன்மை படைத்தது அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டார்வினுடைய பரிணாம கொள்கையில சொல்லப்படுற மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து அடாப்டேஷன் தக அமைக்கும் திறன் உலகத்துல உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து அதுல உச்ச கட்டம் வந்து மனிதனுக்கு அப்ப வைரஸ் எவ்வளவு வேகமாக தன்னை உருமாற்றிக்கிட்டாலும் கூட அதே வேகத்தோடு அதை விட வேகத்தோடு அதை எப்படி எதிர்கொள்றதுங்கிறத இந்த உடலினுடைய எதிர்ப்பு சக்தி கத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் அடிப்படை அப்ப உடம்புக்கு குணமாக்கும் திறன் உண்டு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்றைய சூழலை விட மிகப்பெரிய உதாரணம் அப்ப ஏன் செத்து போறாங்கிற கேள்வி தனியா இருக்கும் ஏன் தீவிரமாக பாதிக்கப்படுறாங்கிற கேள்வி தனியா இருக்கும் அதை ஆழ்ந்து கவனிச்சிங்கனாலே தெரியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி சீரிக்கும் வாழ்க்கையை வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் உடம்புல வந்து இரவு தூங்காம பசிச்சு சாப்பிடாம ஒரு அடிப்படை ஆரோக்கியத்துக்கான விதிகளை சித்தர் பாடல்கள் சொல்ற நோய் அணுகா விதிகள் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான விதிகளை புறக்கணிச்சு வெறும் பணத்து பின்னாடி ஓடிட்டு நபர்கள் உடல் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சு போயிருக்கும் அவங்களுடைய ஏற்கனவே நோய்கள் இருக்கும் ரசாயன மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த நோயினுடைய தாக்கம் பொதுவாக இருக்கு அது ஆய்வுக்குரிய விஷயம் இந்த கொரோனா பீதி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி மிக விரிவான ஆய்வு கட்டுரைகள் வர வாய்ப்பு உண்டு உலகம் முழுக்க அந்த ஆய்வுகள் துவங்கிடுச்சு ஆஹ் அதனுடைய முடிவுல நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப உடம்பு வந்து தன்னைத்தானே குணமாக்குது அப்ப குணமாக்குற திறன் இவ்வளவு உச்சகட்ட பீதியிலையும் உலகமே உறிஞ்சு போயிருக்க இந்த இந்த நிலைமையிலையும் இதுல இந்த நோயில இருந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாம விடுபட்டு வீடு திரும்புற நபர்களும் இருக்காங்கிறது இருந்தே நம்மளால இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதைத்தான் மரபொழி மருத்துவங்கள் காலங்காலமா சொல்லிட்டு வர்ற உடலியல் தத்துவம் வந்து இதுதான் உடல் தன்னைத்தானே குணமாக்கி கொள்ளும் அப்ப குணமாக்கிக்கிறதுனா எப்படி குணமாகும் அப்ப குணமாகிறதுனா என்ன இந்த கேள்வி குணமாக என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கணும்னா நமக்கு பெரிய குழப்பமா இருக்கும் இப்ப உதாரணமா ஒரு தும்மல் வருது நமக்கு அப்ப தும்மல்ங்கிறது நோய் அப்ப தும்மல் குணமாகிறதுனா என்ன தும்மல் நின்று போயிடுது இப்படிதான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப குணமாகிறதுனா என்ன உடம்பு தொந்தரவுல இருந்து விடுபடுவதுதான் குணமாகுது இருமல்ங்கிறது ஒரு நோய் இருமல் நின்று போறது தான் குணமாகுது அப்படின்னு புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஓஷோ ஒரு கூட்டி கதை சொல்லுவாரு அவர் ஓஷோனுடைய நிறைய விஷயங்கள் அவர் கதைகள் வழியாவே விளக்குவாரு சில கதைகள் சுவாரஸ்யமானவை அதுக்கு பின்னாடி இருக்க தகவலை விட அந்த கதைகள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒருத்தர் போறாரு அவர் வந்து இன்னொரு ஊருக்கு போறதுக்காக ட்ரெயினை பிடிக்கிறதுக்காக போறாரு அவர் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயினை பார்த்ததே இல்லை அவர் அங்க போய் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்
பல பொருட்கள் அவர் கடந்து போகுது பல வாகனங்கள் கடந்து போகுது ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு இந்த ட்ரெயினை மட்டும் காணும் அப்ப ரொம்ப கோவப்பட்டு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிட்ட போய் கேக்குறாரு இவ்வளவு நேரமா இருக்கேன் ட்ரெயினை காணவே அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு காட்டுறாரு அந்த தண்டவாளத்துல போயிட்டு இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் தான் ட்ரெயின் அப்படின்னு அப்ப இது வந்து ட்ரெயின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அந்த ட்ரெயினை பிடிக்க முடியும் இல்லையா அதுதான் அந்த கதையை மூலமாக ஓசோ சொல்லுவாரு இப்ப சைக்கிள்லாம் என்னன்னு தெரியாம நம்ம சைக்கிள் ஓட்ட முடியாது இல்லையா நம்ம முன்னாடியே சைக்கிள் ஆனா அதுதான் சைக்கிள்னு தெரியாம போகுது அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் இப்ப குணமாறுதுன்னா என்னன்னு தெரியாததுனாலதான் உடம்பு என்ன செய்யுதுன்னு நமக்கு புரியல இப்ப குணமாதல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சிச்சு அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தியரி நாங்க அக்குபென்சர்ல வந்து போர் ஆர் தியரி அப்படின்னு அதை சொல்லுவோம் நம்ம அவ்வளவு டீட்டெயிலா போக வேண்டியது இல்லை நான் சின்ன சின்ன உதாரணங்களோடு அதை நான் சொல்றேன் குணமாக்குதல் நடவடிக்கை அப்படின்னா உடம்பு அதை எப்படி செய்யுது முதல் விஷயம் நம்ம கடுமையான உடல் உழைப்பு ஏதோ ஒரு கடும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் உடம்பினுடைய எனர்ஜி பூரா டவுன் ஆயிருது ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்றோம் இப்படியே சோர்ந்து வீட்டுக்கு போறோம் சாப்பிடுறீங்கன்னு கேட்கறாங்க வீட்டுல இருக்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் இல்ல நான் ரொம்ப சோர்வா இருக்கேன் என்னை தூங்க விட்டீங்கன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்குறோம் தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே ஃப்ரெஷ் ஆயிரும் இல்ல அப்ப உணவு போய் இங்க வந்து ஆற்றலை கொடுக்கல அப்ப உள்ள நமக்குள்ள ஆற்றல் எங்க இருந்து கிடைச்சிச்சு நம்ம டயர்ட்னஸ் அந்த உழைப்புல இழந்த ஆற்றலை மீட்டு தந்தது எது அப்படின்னு யோசிச்சா அது நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தி இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தையை நம்ம மாத்திக்கலாம் எதிர்ப்பு சக்திங்கிற சொல் வந்து வெறுமனை சண்டை போடுறத குறிக்குது மரபொழி மருத்துவங்கள் ஒருபோதும் எதிர்ப்பு சக்திங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறது இல்லை இது வந்து ஆங்கில மருத்துவம் மட்டும்தான் எதிர்ப்பு சக்தி தெரியும் இதை பராமரிப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரபொழி மருத்துவம் ஏன் பராமரிப்புன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பராமரிப்பினுடைய ஒரு வேலை தான் எதிர்ப்பு மிச்ச வேலை எல்லாம் வெவ்வேறு வேலைகள் இருக்கு அதனால அது பராமரிப்பு அப்படிங்கறதுதான் சரியா இருக்கும் அப்ப அந்த பராமரிப்பு சக்தி என்ன செய்யுதுன்னா இழந்த ஆற்றலை மீட்டு தருது நம்ம உடம்பு வந்து ஆற்றலை இழந்துருச்சு அப்படின்னா மீட்டு தருது அடிப்படையிலேயே இப்படி மீட்டு தர்றதுக்கும் உடம்பு இயல்பா இருக்கிறதுக்கும் என்ன செய்யணும்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு அதுதான் நான் எல்லா விஷய இடங்களையும் பேசுற செய்தி அதுவே இங்கேயும் பேசல சும்மா சுருக்கமா நினைவு மட்டும் பண்ணு அப்ப உடம்பு குணமாக்குறதுன்னா என்ன அப்படின்னா இழந்த ஆற்றலை மீட்டு தருவதுங்கிறது உடம்பினுடைய குணமாக்கும் திறன் அந்த நடவடிக்கைக்கு பேர் வந்து இழந்த ஆற்றலை மீட்டு தருதல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒண்ணு இது செய்யும் இது செஞ்சுன்னா நமக்கு தெரியும் நான் உடம்பு வந்து தானா சரியாயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ரெண்டாவது என்ன செய்யுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஒரு பகுதியில காயம் பட்டுருச்சுன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு காயம் பட்டுருது அதுக்கு நம்ம வந்து மருந்து எதுவும் போடல ஆனாலும் அந்த காயம் அறிக்கிறத பார்க்க முடியும் இந்த காலத்துலதான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும் காயங்களை பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாலும் வைங்க ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னால எல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன காயங்களுக்காக என்ன செய்வாங்க எங்கேயும் ஓட மாட்டாங்க அது தானா சரியாயிரும் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அந்த தன்மைதான் கிராமங்கள்ல நீண்ட காலமா இருக்கு இப்பயும் இருக்கு பென்சில் சீவிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பிளேடு வச்சு பென்சில் சீவிடுவாங்கன்னு வைங்க இப்ப இருக்க சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லாம இப்ப விரல்ல வந்து லேசா பிளேடு வந்து கிழிச்சிருது அல்லது காய்கறி வெட்டும் போது கத்தி வந்து பட்டுருதுன்னு வைங்க ரத்தம் வந்து வெளியேறுது இப்ப என்ன செய்யணும் உடம்புல ஒரு சக்தியும் இல்லை அப்படின்னா ரத்தம் பூரா வெளியே போயிடணும் உடம்புல இருக்கிற அத்தனை வெளியே போயிருதா போறது இல்லை உண்டு சுய அறிவு உண்டு அது சில நிமிடங்களில் உறைஞ்சு போயிருது கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்ற உறைதல் வேலைய வந்து அது செய்யுது அதே மாதிரி தோல் வந்து மூடிடுது ஒரு குறிப்பிட்ட சில நிமிடங்களில் தோல் இருக்கக்கூடிய ஜவு தனியா மூடிக்கிறது அப்ப ரத்தம் உறையுது தோல் மூடுது நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம பதட்டப்பட்டு இன்னும் மோசமா வேற ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு பாக்குறோம் முடிஞ்சா காட்டனை வச்சு அந்த பகுதியை வந்து தண்ணியவோ ஸ்பிரிட்டோ எடுத்து உடம்பு செஞ்சுட்டு இருக்க குணமாக்கும் நடவடிக்கையை தொடச்சு எடுத்து வெளியே போடுவோம் அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்ப இங்க உடம்பு என்ன செய்யுது அப்படின்னா எப்படி ஆற்றல கொடுக்குது இல்ல அதுக்கு பேர் குணமாக்கும் நடவடிக்கை ரத்தம் வெளியேறத நிறுத்துச்சு இல்ல கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் மூலமா இது வந்து குணமாக்கும் நடவடிக்கை அப்ப இந்த கிழிஞ்ச பகுதிய கொஞ்ச நாள் அப்படியே விட்டுட்டா என்னவும் கொஞ்சம் அது தழும்பா மாறும் அது ஒட்டுது தழும்பாது தழும்பு என்ன நடக்கும் நாளாக நாளாக மறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும் அப்ப இதெல்லாம் யார் செய்யறான் இதுவும் செய்யறது உடம்பு ஆனா இது இதெல்லாம் யார் செய்யறான்னு கேட்டோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் தானா சரியாயிரும் அப்ப நம்ம ஒண்ணும் அதுக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ண வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அப்படி சொல்லி பழகிடுவோம் ரொம்ப சுருக்கமான உதாரணம் சொல்றதா இருந்தா நம்முடைய அந்த
தோடு போட்டு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு ஒரு நபர் தான் தோடை எடுத்து வச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு மாதம் தோடு இல்லாம இருக்காங்கன்னு இந்த ஓட்டம் என்ன நடக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராமத்துல சொல்லுவாங்க தூர்ந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்ப ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி காதல போட்ட ஒரு சின்ன துளை எந்த எதுவுமே செய்யாம ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு கூட அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூடுதுன்னா என்ன அர்த்தம் உடம்பினுடைய பராமரிப்பு சக்தி தன்னுடைய குணமாக்கும் வேலையை எவ்வளவு காலதாமதமானாலும் செஞ்சே தீரும் அப்படிங்கிறது தான் இது காலதாமதமா செய்யறது உடம்பினுடைய ஆற்றலா இல்ல நம்முடைய இடையூறா அப்படின்னா நம்ம தோடு தொடர்ந்து போட்டிருந்ததுனால அதை வந்து மூட முயற்சி பண்ணல அதனால முடியல இப்ப தோடை எடுத்தோடனே அதுக்கு சிக்னல் போகுது உடனடியா அதை மூட முயற்சி பண்ணுது அப்ப உடம்பு காயங்களை மாற்றுகிறது குணமாக்குகிறது இழந்த ஆற்றலை திருப்பி தருகிறது இதெல்லாம் குணமாக்குது அப்புறம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா உடம்புக்குள்ள வெளியில இருந்து உள்ள போகுது ஏதோ ஒரு பொருள் வெளியில இருந்து உள்ள போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காற்று மூலமாக உள்ள போகிற ஒரு தூசியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூக்கு வழியா தூசி போகுது இப்ப வெளியில இருந்து உள்ள போற பொருளை மூக்குக்குள்ள போன உடனே அப்படி நுழைய விட்டுருமா அப்படின்னா விடாது டக்குன்னு கட் பண்ணி தூக்கி வெளியே எறியும் அதுக்கு பேர் தும்மல் இல்லையா ஆனா தும்மல்னா என்ன நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உடலியல் அறிவு இல்லாம தும்மலா என்ன சொல்லுவோம்னா நோயின்னு சொல்லுவோம் ஆனா உடம்புனுடைய பார்வையில தும்மல்ங்கிறது தான் குணமாக்குற நடவடிக்கை இதுதான் நான் ட்ரெயின் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாம ட்ரெயினை பிடிக்க போன கதை தான் இது தும்மல்னா குணமாக்கும் நடவடிக்கையா தும்மல்னா நோயா இருமல்னா குணமாக்கும் நடவடிக்கையா இருமல்னா நோயா வழினா குணமாக்கும் நடவடிக்கையா காய்ச்சல்னா குணமாக்கும் நடவடிக்கையா வாந்தினா குணமாக்கும் நடவடிக்கையா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டா உடம்பினுடைய குணமாக்கும் நடவடிக்கைனா என்னன்னு புரியும் அப்ப ஏற்கனவே சொன்னா ஆற்றல் இழப்பை சீர்படுத்தும் போது நமக்கு தொந்தரவு ஒன்றும் தெரியாது அதனால அது குணமாக்குறது நம்மளால ஏத்துக்கிற முடியும் காயம்பட்ட இடத்துல வந்து அது ஆறுறது குணமாக்குறதுங்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க ஆனா அடிபட்ட இடத்துல ஏற்படுற வீக்கம் இருக்குல்ல ஒரு இடத்துல அடிபட்ட உடனே அந்த இடம் வீங்குதுன்னு வீங்களேன் சயின்டிபிக்கா எந்த நபர்ட்ட வேணாலும் கேளுங்க அந்த வீக்கம் நல்லதா கெட்டதா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்குள்ள இருக்கிறது பூரா நினை ரத்தத்துல இருந்து வந்து சேர்ந்துருது எதுக்காக சேருது அப்படின்னா அந்த இடத்த குணப்படுத்துறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த வீக்கத்தை உடனடியா ஐஸ் கட்டி வச்சோ அல்லது ஒத்தடம் கொடுத்தோ அல்லது ஏதாவது தைலத்தை தேய்ச்சி கறக்கிறோம் தேய்ச்சி வெளியே சொல்லுவோம் அல்லது ஆங்கில மருத்துவர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஆன்டி டைபட்டிக் மெடிசன் கொடுத்து அதுல இருக்க நெண் நீரை போல அசிறு நீரோட கலந்து வெளியேற்றி விட்டோம் அப்ப அந்த வீக்கத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா நின நீர் நின நீர் என்ன வேலை செய்யுது இணையதளத்துல போய் டைப் பண்ணி பாருங்க லிம் நோட்ஸ் அல்லது லிம்பாட்டிக் ஃபியூடு வந்து என்ன விதமான வேலைகளை செய்யுது அப்படின்னா அதுதான் உடம்பினுடைய மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு சக்தியினுடைய கேந்திரமாக இருக்கு அப்ப அடிபட்டா வர்ற வீக்கம் அடிபட்டா வர்ற வெள்ளி அங்க வர்ற எரிச்சல் அங்க இருக்கிற சிவப்பு தன்மை இதெல்லாம் நோயினுடைய அறிகுறிகள்னு நம்ம பாக்கிறோம் ஆனா உடம்பு நம்மளை தற்காத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த வேலையெல்லாம் செய்து அது குணமாக்குதல் முடிய அறிகுறிகள் இதைத்தான் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து சித்தர்கள் வந்து சொல்லி வந்தாங்க பல விஷயங்கள் வந்து சித்தர் பாடல்கள்ல இருந்து இருக்கு ரொம்ப வெளிப்படையாவே இருக்கு அஹ் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் பத்தி தெரியணும்னா தேரையருடைய பாடல்கள் ரொம்ப பளிச்சு தேரையர் வந்து சுருக்கமா தும்மல் பத்தி சொல்றாரு தும்மலை தடைதான் செய்தால் தொகுத்திடும் தலை நோய் உண்டாம் இப்படி ஆரம்பிக்குது அந்த பாடல் அவர் வந்து மொத்த உடம்பினுடைய இயக்கங்களை இரண்டாக பிரிக்கிறாரு ஒண்ணு இயல்பை அடக்குவது இன்னொன்னு வேகத்தை அடக்குவது அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாரு இயல்பை அடக்குவது அப்படின்னா உடம்புக்கு இயல்பா என்ன தேவைப்படுது தண்ணி தேவைப்படுது சாப்பாடு தேவைப்படுது தூக்கம் தேவைப்படுது இல்லையா இதெல்லாம் இயல்பு இப்ப இந்த இயல்பை அடக்குவது அல்லது தள்ளி போடுவதுங்கிறது தொந்தரவுகளை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு வேகத்தை அடக்குவது வேகம்னா என்ன இப்ப தும்மல் வைங்களேன் தும்மல் எவ்வளவு வேகமா இருக்கு தாகம் இவ்வளவு வேகமா இருக்காது பசி இவ்வளவு வேகமா இருக்காது அப்ப தும்மல் வேகமா இருக்கும் இருமல் வேகமா இருக்கும் ஒரு பேதி ஆகும்போது வேகமா இருக்கும் இதுக்கு பேர் வேகம் வேகம்னு எதை சொல்றாங்க சித்தர்கள் அப்படின்னா உடம்புல இருந்து இந்த உடம்புக்கு தேவையற்ற ஒன்றை தூக்கி வெளியே போடுறது தான் வேகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தூக்கி வெளியே போறது அப்ப தூக்கி வெளியே போறதுனா என்னவா இருக்கும் அது உடம்புக்கு தேவையற்ற ஒரு பொருளாக இருக்கும் அது வெளியில இருந்து வந்ததா இருக்கலாம் அல்லது உள்ளேயே உருவானதா இருக்கலாம் வெளியில இருந்து வந்தத வேகமாக வெளியே தள்ளுவது உள்ள உருவான ஒரு கழிவு பொருளை வேகமாக வெளியே தள்ளுவது இது ரெண்டுமே வேகம் அப்படிங்கிற பேர்ல சித்தர்கள் வந்து அழைக்கிறேன் இப்ப தும்மலை தடை செய்வதுங்கிறது வேகத்தை தடை செய்வது இருமலை தடை செய்வது காய்ச்சலை தடை செய்வது இதெல்லாம் வந்து வேகங்களை தடை செய்வது அதே மாதிரி இயல்பை தடை செய்வதுன்னா பசிச்சுட்டு சாப்பிடாம இருக்கிறது பசி இல்லாத போது சாப்பிடுவது அப்போ உடைய இயல்பான தேவைகளை இப்ப
மொழி அல்லது எல்லா நாடுகள்ல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த எல்லா சமூகங்களுக்கும் இது பற்றி அறிவு இருந்திருக்கு இங்க தமிழ்ல வந்து ரொம்ப கூடுதலா இருந்திருக்கு அதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அப்ப உடம்பு இந்த குணமாக்கும் ஆற்றல் அப்படிங்கறத நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் நான் சொன்ன உதாரணங்களுக்குள்ளேயே அதெல்லாம் இருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் டீட்டெயிலா பேசலாம் ஆஹ் ஒரு உதாரணமா போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சொன்ன விஷயங்களை நான்காக பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து ரீசார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரீசார்ஜ் அப்படின்னா இழந்த ஆற்றலை மீட்டு தருவது இது வந்து குணமாக்கும் நடவடிக்கையினுடைய ஒன்னாவது வேலை ரெண்டாவது ரிப்பேர் ரிப்பேர் அப்படின்னா பழுது நீக்குவது இந்த உடம்புல ஏற்பட்ட காயங்கள் அல்லது உள்ள உறுப்பினர்களுடைய ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் இதெல்லாம் வந்து சரி பண்றதுதான் பழுது நீக்குதல் ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு ஆர்ஆர்ச் முதல்ல ஆர் வந்து ரீசார்ஜ் ரெண்டாவது ஆர் வந்து ரிப்பேர் மூணாவது ஆர் வந்து ரிமூவ் ரிமூவ்னா ரிமூவல் உடம்புல இருந்து ரிமூவ் பண்றது எதை ரிமூவ் பண்ணது உடம்பு அப்படின்னா மார்பிட் எலிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கழிவுகளை நீக்குவது நம்ம உடம்புல வந்து கழிவுகள் வர்றதுக்கு ரெண்டு வாய்ப்புகள் உண்டு ஒன்னு வெளியில இருந்து வருவது இன்னொன்னு உள்ளேயே உற்பத்தி ஆகுது உள்ள உற்பத்தி ஆகுதுன்னா முழுக்க முழுக்க நம்முடைய நீர் மூலமாகவும் உணவு மூலமாகவும் உள்ள போறதும் அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கை முறை மோசமா இருக்கிறதுனால உள்ள உற்பத்தி ஆகக்கூடிய கழிவுகளும் இந்த கழிவுகளை வெளியேற்ற பேர் ரிமூவ் வெளியிலிருந்து உள்ள வர்ற கழிவுகளை தடுப்பதற்கு பேர் வந்து ரெசிஸ்ட் ரெசிஸ்ட்னா எதிர்ப்பு தடுத்தல் இந்த ரெசிஸ்ட் அப்படிங்கிற வேலையை செய்யும் போதுதான் இந்த பராமரிப்பு சக்தியை எதிர்ப்பு சக்திங்கிற பேர்னால அடிக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த நாலாவது வேலையை சொல்லும் போது மட்டும்தான் அப்ப குணமாக்கும் இயக்கம்ங்கிறது நாலு பகுதிகளானது முதல்ல வந்து ரீசார்ஜ் ரெண்டாவது ரிப்பேர் மூணாவது ரிமூவ் நாலாவது ரெசிஸ்ட் ஆற்றலை இழந்தா சரி பண்றது அல்லது உறுப்புகள் சீர்கட்டால் சரி பண்ணுது இது வந்து முதல் ரெண்டு விஷயம் ரெண்டாவது வெளியிலிருந்து வர்ற கழிவை வெளியேற்றுறது அல்லது உள்ளேயே இருக்கிற உருவாகிற கழிவுகளை வெளியேற்றுறது இது நாலுமே உடம்பினுடைய குணமாக்கும் இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதான் கோட்பாடுகள் குணமாக்கும் கோட்பாடுகளுடைய நான்கு பகுதி தான் இந்த நாலு ஆர் இதைத்தான் போர் ஆர் தியரி அப்படின்னு அக்குபஞ்சர்ல சொல்றோம் அப்ப இந்த உடம்பு இவ்வளவு வேலைகளையும் செய்யுது இத மட்டும் செய்தா அப்படின்னா இல்ல இன்னும் நமக்கு தேவையான செல்களை உற்பத்தி பண்ணுது நமக்கு தேவையான சத்துக்களை உற்பத்தி பண்ணுது ஆற்றலை மெயின்டைன் பண்ணுது இப்படி எண்ணற்ற வேலைகள் இருக்கு நம்ம நோய் பத்தி பயப்படுறோங்கிறதுனால நான் அந்த குணமாக்கும் ஆற்றல் பத்தி மட்டும் பேசுறேன் அப்ப இந்த பராமரிப்பு சக்தி இவ்வளவு பெரிய வேலையை நம்ம உடம்புல செஞ்சுட்டே இருக்கு தொடர்ந்து இது வந்து உடம்பினுடைய இயல்பு இதுக்கு வேற ஒன்னும் கேட்கல அது அது ஏதாவது மருந்து கொடுங்க மூலிகை கொடுங்க சிகிச்சை கொடுங்கன்னு கேட்கல உடம்பினுடைய நேச்சர் இது அப்ப உடம்பு இயல்பாக இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உடம்பு இயல்பாக இருக்கணும்னா அது கேட்கறத நம்ம கொடுக்கணும் கேக்குறதுன்னா பிடித்த உணவை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல நம்ம பிடிச்ச ரசாயன உணவை எல்லாம் சாப்பிடலாம்னு அர்த்தம் இல்ல பசிக்கும் போது சாப்பிடுவது உங்களுக்கு பிடிச்சத சாப்பிடுங்க அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா பசிக்கும் போது சாப்பிடுவது தாகம் இருக்கும் போது தண்ணீர் இருந்தது இரவு பத்து மணிக்கு முன்பாக உறங்க செல்வது அதே மாதிரி சோர்வு ஏற்படும் போது ஒரு ஓய்வு கொடுப்பது இந்த நாலு விஷயத்த வந்து போர் ஜி அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் அக்குபென்ச்சர்ல புரியறதுக்காக போர் கோல்டன் ரோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாலு தங்க விதிகள் தங்க விதிகள் நாலு என்ன அப்படின்னா பசிச்சு சாப்பிடுறது தாகத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிறது அப்புறம் இரவு சரியான நேரத்துக்கு தூங்க செல்வது ஓ சோர்வு ஏற்படும் போது ஓய்வெடுப்பது இந்த நாலு விஷயம் அடிப்படை இந்த நாளை சேர்ந்து நாளையும் தாண்டி நாளையும் சரியா செஞ்சிட்டு இருக்க நபர்கள் ஒரு உடல் அசைவை மூட்டுக்கள் வந்து ஒரு மினிமம் அசைவு தேவைப்படுது அந்த அசைவை நம்ம கொடுத்தோம்னா உடம்பினுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் நாலு விஷயம் இயல்பு அஞ்சு வந்து நம்ம ஆற்றல் கூட்டுவதற்கான அசைவு இந்த அஞ்சும் சரியாக செய்யப்பட்டால் இந்த உடல் இயல்பு பாதுகாக்கப்படும் இந்த உடல் இயல்பு பாதுகாக்கப்பட்டால் எந்த நோய்க்கும் நம்ம அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த நோய் வேணாலும் வரக்கம் போட்டோம் இந்த கொரோனா அச்சத்தில் உலகமே வேற மாதிரி இயல் இயங்கிட்டு இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டுல எங்க கண்ணு முன்னாடி அக்கு ஹீலர்ஸ் ஏறத்தால ஒரு மூவாயிரம் குடும்பங்கள் வந்து ரொம்ப சுதந்திரமா ஆனா அரசு விதிக்குட்பட்டு சுதந்திரமான மனசுல எந்த சிக்கலும் இல்லாம கொரோனாவுக்கான எந்த சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யாம இன்னும் உண்மை சொன்னா இந்த சோப்பு போட்டு கை கழுவுற வேலை கூட செய்யாம ஏன்னா உடம்புக்குள்ள போச்சுன்னா உடம்பு என்ன செய்யும்னு எங்களுக்கு தெரியும் எங்க எதிர்ப்பு சக்தி என்ன செய்யும் பராமரிப்பு சக்தி அந்த வெளியில இருந்து வரக்கூடிய கிருமிகளை அல்லது கழிவுகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கிறதுனால ஆஹ் வெளியே போனா மாஸ்க் போடுறோம் ஹெல்மெட் போடுற மாதிரி
வெறும் புரிதலாக இருந்தா பத்தாது ஏன்னா உடல்ங்கிறது ஒரு திட வடிவம் அதற்குரிய வேலைகளையும் செஞ்சாகணும் அப்ப உடல் பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல அதை செய்யணும் பசிக்கும் போது பசிச்சா சாப்பிடணுங்கிறது விதி அதை திருப்பி சொன்ன போதுமா செய்யணும் அப்ப செயல் வடிவமாக இருக்கக்கூடிய புரிதல் அது உடலுக்கு அப்ப உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதை உடம்பு செஞ்சிடும் நம்ம என்ன செய்யணும் உடம்பு கேட்கறது மட்டும் செய்யணும் உடம்பு கேட்கறது அப்படின்னா இந்த நான்கு அடிப்படை விஷயங்கள் இந்த நாலு விஷயத்தை மட்டும் சரியாக பின்பற்றினால் அது இன்னைக்கு இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு வாரம் மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு நான் பண்ணிட்டேங்கிறது இல்ல இது வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு சுவாசத்தை போல நம்ம அன்றாட எப்படி நம்ம லைஃப்ல காலையில தூங்கி எந்திரிக்கிறோம் இரவு தூங்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு ரொட்டீன் லைஃப்ல இருக்கோம்னா அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம இயல்போட இயல்பாக இது மாறிடணும் அப்படிதான் இருந்தாங்க அந்த காலத்துல அதனாலதான் அவங்க அவங்களால ஒரு நீண்ட கால ஆயுளோடையும் ஒரு ஆரோக்கியத்தோடையும் வாழ முடிஞ்சது இப்ப பொதுவா வந்து அந்த கால மனிதர்களுக்கு வந்து ஆயுள் இது ரொம்ப கம்மியான வயசுலயே செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு உள்ள பாட புத்தகங்கள் சொல்லுது இன்னைக்கு இருக்க டெக்ஸ்ட் வந்து அப்படிதானே சொல்லுது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி நாலு வயசு தான் இந்தியருடைய சராசரி ஆயுள் அப்புறம் முப்பத்தி எட்டாச்சு அப்புறம் நாற்பத்தி நாலு ஆச்சு அப்படி வந்துதான் இப்ப வந்து அறுபத்தி நாலுல வந்து நிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஆங்கிலேயர்கள் எழுதி வச்சதுதான் இந்த டெக்ஸ்ட் ஆங்கிலேயர்களுக்கு இந்திய வரலாறு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அவங்க இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்ல இருந்து ரெண்டு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஒரு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் வரலாறு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய பின்னோக்கிய வரலாறே எழுதிட முடியுமா எவ்வளவு பெரிய வரலாற்று ஆய்வாளராக இருந்தாலும் இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு இல்லாத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆனா நம்முடைய பழைய உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு சென்னையில இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு ஆய்வுகள்ல பதிமூணாம் நூற்றாண்டுலயும் பதினொன்னாம் நூற்றாண்டுலயும் இந்தியருடைய ஆயுள் என்னவாக இருந்ததுன்னு அதுல கல்வெட்டுல இருக்குது அதை இவன் சொல்றதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஓட்டு போடுறதுக்கு வந்து உச்ச வரம்ப அறுபது வயசா வச்சிருக்கான் பதினோராம் நூற்றாண்டுல ஓட்டு போடுறதுக்கான வரம்பு அறுபது வயது போடுறது உச்ச வரம்பு அப்ப அறுபது வயதுல ஆட்கள் நிறைய இருந்திருக்காங்க ஓட்டு போடுற அளவுக்கு என்னன்னு அர்த்தம் உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு எங்க தமிழ்நாட்டுல தானே இருக்கு அப்ப கல்வெட்டு ஆய்வுகள் அறிவியல் ஆய்வுகளோடு இணைக்கப்படல கல்வெட்டு ஆய்வுகள் வரலாற்று ஆய்வுகள் இது ரெண்டும் மருத்துவ வரலாறு இணைக்கப்பட்டால் தான் முழுமையான மருத்துவ வெளியாகும் துண்டு துண்டா இருக்கு ஆன்மீகம் தனி உளவியல் தனி அஹ் உடலியல் தனி வரலாறு தனி அதுல தொல்லியல் தனி இது அனைத்தையும் இணைச்சாதான உண்மையிலே மனிதனுக்கான வரலாறு கிடைக்கும் மனுஷங்கிறது பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தவர் அப்ப வெறுமனே ஒரு ஆட்சி வரலாறு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மனித வரலாறுன்னு சொல்ல முடியுமா அந்த அடிப்படையில தான் நம்ம குழப்பப்பட்டிருக்கமே தவிர ரொம்ப தெளிவாக இந்த உடல் பற்றிய புரிதல் அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு அதனாலதான் அவங்களுக்கு பதினோராம் நூற்றாண்டுல அறுபது வயது இருந்தாதான் ஓட்டு போடணும்னு சொன்னோம் அறுபது வயது வரை ஓட்டு போடலான்னு சொன்னோம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல அந்த இது திருத்தப்பட்டு எழுபது வயது இருந்தாலும் ஓட்டு போடலான்னு சொல்றோம் அப்ப பதிமூணாம் நூற்றாண்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட கிபி ஆயிரத்தி இருநூறுகள்ல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்குமான இந்த நூறு வருடங்கள் அந்த நூறு வருடங்கள்ல ஆஹ் இங்க இங்க உள்ள நம்முடைய ஆங்கில பாடப்புத்தகங்கள் என்ன சொல்லுது ஆங்கில மருத்துவத்துடைய பாடப்புத்தகங்கள்னா பதினோராம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த இந்தியர்களுடைய சராசரி ஆயுள் இருபத்தி நாலுல இருந்து முப்பது தான் சொல்லுது ஆனா ஓட்டு போற வயசு என்ன வச்சிருக்கான் முப்பதுல இருந்து அறுபது வரைக்கும் நாற்பதுல இருந்து எழுபது வரைக்கும் வச்சிருக்கான் அப்ப இது கல்வெட்டு இது மாதிரி ஏராளமான செப்பேடுகள் கல்வெட்டுகள் ஓலை சுவடிகள்னா ஒரு பக்கம் தமிழ் மருத்துவ வரலாறும் இங்க வாழ்ந்த மனிதர்களுடைய வரலாறும் உலகம் முழுக்க இருக்கு பல்வேறு நாடுகள்ல வாழ்ந்த முன்னோர்களுடைய வரலாறு இருக்கு அப்ப எல்லா முன்னோர்களுக்கும் நீண்ட காலம் வாழ்வது குறித்தும் உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது குறித்தும் ஒரு தீர்க்கமான ஒரு புரிதல் இருந்தது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது உடம்பினுடைய இயல்பு இப்ப அப்படியே இங்க நகரலாம் மனம் மனதினுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னா அது தானா குழம்புகிறது தான் மனது வந்து நம்ம இயக்குற பக்கத்துல இயங்கி குழம்பி போயிருக்கு ரொம்ப தெளிவா பகவத்தையா ஒரு சிம்பிளா அதுக்கான பல்வேறு விளக்கங்கள் இருந்தாலும் என்னை கவர்ந்த எனக்கு பிடித்த எனக்கு முதல்ல புரிதலை கொடுத்த ஒரு அடிப்படை விளக்கம் வந்து தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நான் இது இதே மாதிரி இல்லாம நம்ம சாதாரண நடைமுறை வாழ்க்கையில இருந்து பாக்கலாமே நம்ம இப்ப வந்து ஒரு பொருளை பாக்குறோம் அல்லது ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறோம் ஒரு ஸ்மெல்ல வந்து ஃபீல் பண்றோம் அல்லது டேஸ்ட் பண்றோம் இப்படி பஞ்ச பஞ்சேந்திரியர்கள் அப்படின்னு சொல்ற இந்த முகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த புலங்கள் ஐம்புலங்களை வச்சு நம்ம பல்வேறு விஷயங்களை வந்து அப்சர்வ் பண்றோம் இந்த புலங்கள் வழியாக எந்த விஷயத்த அப்சர்வ் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து கீ வேர்டு
எதா இருந்தாலும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஐயாவும் வந்து இதை அறிவியலாக கொண்டு போனாதான் வெகு மக்களுக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கறதுனால இதை வந்து அறிவியல் வார்த்தைகளால் ஒரு சைக்காலஜியா உருமாற்றும் போதுதான் ஒரு தீர்வை நபர்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் இப்ப இந்த கீ வேர்டு என்ன செய்யுது அப்படின்னா நம்முடைய புலன்கள் வழியாக நமக்குள்ள வருது வந்த உடனே இது நம்மளை தூண்டுது இப்ப வர்றது பேர் தாட்ஸ் தாட்ஸ்ங்கிறது தானா வருது ஐயாவுடைய நூல்களை படிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் அதை நான் பெருசா விளக்க வேண்டியிருந்த இந்த தாட்ஸ் வந்து தானா வருது இப்ப தாட்ஸ பார்த்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லா தாட்டையும் பார்த்து திங்க் பண்ண சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஏராளமான குழப்பங்கள் நமக்கு வந்து உருவாயிரும் தேவையானதை மட்டும் எடுத்து சிந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து மனதினுடைய இயல்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அல்லது அது மிக பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துறதா இருக்கும் தாட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வினாடிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் தாட்ஸ் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு ஆய்வுகள் சொல்லுது அப்போ ஒரு வினாடிக்கு இத்தனை லட்சம் தாட்ஸ் வந்ததுன்னா அவ்வளவே நம்மளால சிந்திக்க முடியுமா அது நம்ம உணர் மனதால உணரக்கூடிய தன்மையோட இருக்கா அப்படின்னா நம்முடைய கவனம் எந்த அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து உணர்ற தன்மை இருக்கும் எல்லாத்தையும் உணரணும்னு அவசியமே இல்லை எது வேணுமோ அதை உணர்ந்தா போதுமானது நிறைய விஷயம் இப்ப உதாரணமா கீ வேர்டு நான் கொடுக்குறேன் நான் இப்ப கம்பம்ல இருக்கேன் என்னுடைய கிளினிக் வந்து சென்னையில இருக்கு நான் இப்ப சென்னை போகணும் கம்பம்ல இருந்து சென்னை போகணுமே அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் இது ஒரு கீ வேர்டு இப்ப போக முடியாதுன்னு வைங்க ஆனா திறந்து விட்டனே போறோம் எப்படி இருந்தாலும் ஜூன் முடிஞ்சு ஜூலை இறுதியில திறந்து விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிற மாவட்ட பயணங்கள்லாம் இப்போதைக்கு சாத்தியம் இருக்காது உள் மாவட்ட பயணம் மட்டும்தான் அனைவரும் பதினேழாம் தேதியில இருந்து தோங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படுது பிற மாவட்ட பயணம்ங்கிறது இப்போதைக்கு இருக்காது ரோடுல வந்து உள்ளூர் பேருந்துகள் மட்டும்தான் இயக்க போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப அப்படி ஒரு பயணம்னு நான் யோசிக்கிறேன் நான் கிளினிக் போனோம் கம்பம் டு சென்னை அப்படின்னு பிளான் பண்றேன் அப்ப கம்பம் டு சென்னைங்கிற கீவேடு என் மனசுக்குள்ள போன உடனேயே என் மனசு ரொம்ப வேகமா என்ன செய்யுது அப்படின்னா தனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளவு தாட்ஸையும் கொண்டு வந்து தருது அது கப்பலை காட்டுது குதிரை வண்டியை காட்டுது மாட்டு வண்டியை காட்டுது சைக்கிளை காட்டுது விமானத்தை காட்டுது பஸ்ஸை காட்டுது இப்படி எல்லாத்தையும் காட்டுது ட்ரெயினா காட்டுது இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னு நான் தான் முடிவுணும் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு போய் காட்டுறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகி தாட் கூட போய் சண்டை போட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இதுதான் பகவத் ஐயா சொல்ற புரிதல் தாட்ஸ்ங்கிறது தானா வந்துட்டு இருக்கோம் தேவையானதை மட்டும் எடுத்து சிந்திச்சால் போதுமானது அப்படிங்கிறது அப்ப இந்த கீ வேர்டு என்ன செய்யுது அப்படின்னா கீ வேர்டுல இருந்து தாட்ஸ் வந்து தூண்டு தூண்டி விடப்படுது தாட்ஸ் தானா வருது இந்த தாட்ஸ பார்த்து நம்ம திங்க் பண்றோம் திங்க் பண்ண உடனேயே இது செயலாக அல்லது அது ஒரு எமோஷனலாக மாறுது ரெண்டு வாய்ப்புமே இருக்கு திங்க் பண்ண உடனேயே அது செயலாகவும் மாறுது எமோஷனலாகவும் மாறுது அப்ப இந்த எமோஷன்ங்கிற இடம் இருக்குல்ல இதுதான் உடலை உடல் மேல வினையாற்றுகிற இடம் இப்ப கீவேடு பாக்குறோம் அந்த கீவேடு பாக்குறதுனால உடம்புல எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது நீங்க என்ன பொருளை பாத்தீங்கன்னா உடம்புல எந்த வேதி வினை மாற்றமும் வந்துடாது நம்ம பாக்கலாம் தாட்ஸ் வந்தாலும் எந்த வேதி வினை மாற்றமும் வராது உடம்புல எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது திங்கிங் பண்ணும் போதும் எதுவும் ஏற்படாது ஆனா திங்கிங் உடைய ஒரு பகுதியாக அது ஆக்சனுக்கும் எமோஷனுக்கும் போகும்போது உடம்புல ரசாயன மாற்றங்கள் துவங்கிடுது இப்ப மனசுல நடந்துட்டு இருக்க ஒரு வேலை உடம்பை பாதிக்க கூடியதாக அல்லது உடம்ப வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்ற ஒரு வேலையை உடனடியா தோணுது உதாரணமா ஒரு பாம்பை பாக்குறோம் பாம்புங்கிற கீழட காதல கேட்டீங்கன்னா பாம்பு பத்தி நிறைய திரைப்படங்கள் வழியா புத்தகங்கள் வழியா நமக்கு தெரிஞ்ச செய்தி பூரா வரும் அதுல ஒண்ணும் ஒண்ணு நடந்துடாது அப்ப கீவேடு பாக்குறதுனால ஒண்ணும் நடக்காது தாட்ஸ் எவ்வளவு வந்தாலும் ஒண்ணும் நடக்காது பாம்பு பத்தி யோசிக்க தோணுன உடனேயே இப்ப திங்க் பண்ண துவங்கிட்டோம் இப்ப நம்ம எமோஷன் குள்ள போறோம் அப்ப பயம் வந்துருது இப்ப பாம்ப நேராவே பாக்குறோம் தாட்ஸ் நிறைய வருது அதுல இருக்க நெகட்டிவ் அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து திங்க் பண்றோம் இப்ப எமோஷன் வருது இந்த எமோஷன் உடனடியா என்ன செய்யணும் மனசுக்குள்ள தோண்டுகிற ஒவ்வொரு எமோஷனும் விதவிதமான ஹார்மோன்களை தூண்டி விடுற தன்மை படைப்பது உணர்ச்சிகளும் நோய்களும்னே பெரிய ரிசர்ச் வந்து உலகம் முழுக்க போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட உடம்புல வந்து ஒரு பதினைந்து மண்டலங்களாக உடம்பு பிரிக்கப்படுது பிசியாலஜிக்கல் பங்கன்ஸ் அதுல ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட மண்டலங்கள் நேரடியாக எமோஷன்ஸ்னால பாதிக்கப்படுகிறது நேரடியா எல்லா மண்டலங்களும் மறைமுகமா பாதிக்கப்படுது ஆனா நேரடி தூண்டுதலுக்கு உட்பட்ட மண்டலங்கள் ஒன்பது ஒன்பது மண்டலங்கள் மனசுல எந்த விஷயத்த நீங்க எமோஷனா மாத்துறீங்களாலும் இமீடியட்டா அது வந்து மிகப்பெரிய மாறுதலை அடையும் அப்ப பயம் ஏற்பட்ட உடனே அது நீங்க எதை பார்த்து பயப்படுறீங்கிறதுலாம் முக்கியம் இல்லை ஒண்ணுமே இல்லாம பயந்தீங்கன்னா கூட இப்ப பேய் படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு தனியா தூங்கிட்டு
அட்ரினலின் சுரந்த உடனே ரத்த ஓட்டம் வந்து அதிகரிக்கும் பிபி வந்துடும் இந்த பிபின்னு சொன்னா பயமா இருக்கும் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும் ஏன் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய பயத்தை செயலாக மாற்றுவதற்கு என்ன காரணம் எல்லாம் பயப்பட மாட்டோம் இல்லையா ஒரு காரணத்தோட தான் பயம் வரும் அப்ப பாம்ப பாத்துட்டோம் இப்ப பயம் வந்துருது இப்ப நம்ம ஓடணுமா இல்ல பாம்ப அடிக்கணுமாங்கிறத எது முடிவு பண்ணும் நம்ம உடல் வலுதான் முடிவு இப்ப இந்த நிமிஷம் நம்ம உடம்பு வந்து ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்குது அடிநிலை சுரந்தாச்சு இப்ப உடனே நமக்கு வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்குது ஓடிடலாம் அப்படின்னு ஓடணும் அப்படி ஓடும் போதுதான் சாதாரணமா ஓடுற நபர்களை விட அதிவேகமாக ஓடுறது எப்ப சாத்தியம்னா பயந்துட்டு ஓடுறவங்கனாலதான் அதிவேகமா ஓட முடியும் இந்த அட்ரினலிங் தான் இந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர்கள் அதுல அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஊசி வழியாக உடம்புக்குள்ள ஏத்திக்கிட்டு ஓட முயற்சி பண்றாங்க அதைத்தான் அரசு வந்து தடை பண்ணிருக்கு ஏன் அந்த ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தடை பண்ணிருக்கு அப்படின்னா மனசுக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்கி செயற்கையாக உருவாக்கி அவங்க வந்து ஒரு ரசாயன ஊக்கத்தை அதான் ஊக்க மருந்துன்னு சொல்றாங்க ரசாயன ஊக்கத்தை பெற்று ஓடுறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப மனசுக்கும் உடம்புக்கு நேரடியா என்ன தொடர்பு மனசுல ஒரு உணர்ச்சி ஒரு எமோஷன் ஏற்பட்டால் அது உடம்புல இருக்க ஹார்மோன்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது பல ஹார்மோன்களை தூண்டுது சில ஹார்மோன்களை கட்டுப்படுத்துது இந்த ஹார்மோன் செயின் ஹார்மோன்ங்கிறது ஒரு சங்கிலி அந்த காலத்துல உணவு சங்கிலின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஹார்மோன்ங்கிறது ஒரு வகை சங்கிலி அதுல ஒரு கண்ணிய அறுத்தம்னா எல்லா ஹார்மோன்களும் ஒன்னொன்னா பாதிப்படைஞ்சிடும் அதுக்குதான் டாக்டர்ஸ் இந்த காலத்துல ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவாங்க சுகர் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு பிபி வந்துடும் பிபி வந்ததுன்னா சுகர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே ஹார்மோன் தொடர்பானது அது மட்டும் வராது இன்னும் நிறைய வரும் இப்ப பிபி சுகரும் தொடர்ந்து மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு கொரோனாவும் வரும்னு இத்தாலி சொல்லுது இத்தாலியினுடைய ஆய்வு அறிக்கை எடுக்கிறோம் அவங்க இறப்புகளும் அதிகபட்ச நோய்களும் யாருக்கு வந்திருக்குங்கிற பட்டியல்ல முதல் இடத்துல இருக்கிறது சர்க்கரை நோய்க்கு தொடர்ந்து மருந்துகள் சாப்பிட்டவங்களோ பிபிக்கு தொடர்ந்து மருந்துகள் சாப்பிட்டவங்களோ ரெண்டையும் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு கொரோனா சேரும் போது அவங்க சிவியரான பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு இத்தாலியினுடைய ஹெல்த் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வந்துருக்கு தீவிர பாதிப்பு அடைந்த அமெரிக்காவினுடைய ரிசர்ச் அப்படிதான் இருக்கு ஆனா அதை பெருசா வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஒன்று ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் கற்று எழுதணும்னே அதை அப்படியே ஆஃப் ஆயிரும் ஏன்னா மருந்து வணிகம்ங்கிறது வந்து மருத்துவத்துக்கு துணையாக மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்ப மருந்து வைக்கிறதுக்காக மருத்துவம் பயன்படுது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய அரசியல் போகும் அப்ப இங்க அப்ப மனது இப்ப உடம்ப சரியா வச்சுக்கிட்டோம் பசிச்சு சாப்பிடுறோம் நைட்டு தூங்குறோம் நான் சொன்ன ஃபோர் கோல்டன் ரூல்ஸையும் சரியா பின்பற்றுறோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்குமானா நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த உடம்புக்குரிய பராமரிப்பு சக்தி இருக்குல்ல இந்த பராமரிப்பு சக்தி உடம்ப பராமரிக்கிறது மட்டும் அதனுடைய வேலை இல்ல மனச பராமரிக்கிறதும் அதனுடைய வேலை அப்ப மனச பராமரிக்கிறதுக்கும் இது வந்து தன்னுடைய ஆற்றலை செலவழிக்குது உடம்ப பராமரிக்கிறதுக்கும் தன்னுடைய ஆற்றலை செலவழிக்குது இப்ப நீங்க பயந்த உடனே அந்த பயங்கிற உணர்ச்சியை அப்படியே வச்சிருக்குமா அப்படின்னா இல்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை குறைச்சிடும் அப்படி குறைக்கிறதுக்கும் பராமரிப்பு சக்தி தான் பயன்படுது உடம்புல நீங்க ஓடுறதுக்குரிய ஆற்றலை கொடுக்கணும் இல்லையா அங்கேயும் பராமரிப்பு சக்தி தான் பயன்படுது அப்ப ஒரு சக்தி தான் மனதிலையும் உடம்புலையும் வேலை செய்யுது அந்த சக்தியை நேரடியா மனம் கையாளுது குறிப்பாக உணர்ச்சிகள் கையாளுது அப்ப அடிக்கடி உணர்ச்சி வசப்படுகிற நபர்களுக்கு மிக சாதாரணமா நரம்பு தளர்ச்சி வந்துடும்னு சொல்றாங்கல்ல இன்னைக்கு மருத்துவர்கள் நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டுரும் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா மனது நேரடியாக ஒரு பொருளாக பொருளை பாதிக்கிற தன்மையோடு இருக்கு உணர்ச்சிகள் உருவாகுது அந்த உணர்ச்சிக்கு பின்னாடி ஹார்மோன்கள்ல சேஞ்சஸ் வருது அது கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்துது அது பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் உருவாகுது அப்ப உடம்புல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இந்த உடல் மாற்றத்துக்கு காரணம் என்னன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்க்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆற்றல் மாற்றம் இந்த ஆற்றலை நேரடியாக மனம் கையாளுகிறது அப்ப மனசுல வந்து தேவையற்ற ஆசுலேஷன் அசை வருமதி வேணும்னா என்ன செய்யணும் இந்த தாட்ஸை எப்படி கையாளுவது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் தாட்ஸை கட்டுப்படுத்தணுமா கையாளணுமா அப்படின்னா கையாளுவது தான் கட்டுப்படுத்துற வேலையே இல்லை இங்க மொத்த ஆன்மீக வரலாறும் இந்தியாவுடைய அல்லது உலகத்துடைய மொத்த ஆன்மீக வரலாறும் இப்ப நான் சொன்ன கீவேர்டு தாட்ஸ் திங்கிங் எமோஷன் அல்லது ஆக்ஷன் இந்த அஞ்சு நிலைகளை பிரிச்சுக்கிட்டோம்னா கீவேர்டை சேஞ்ச் பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்கிறாங்க உலகம் முழுக்க பல்வேறு ஆன்மீக அமைப்புகள் கீவேர்டை சேஞ்ச் பண்ண முயற்சி பண்றாங்க ஒரு அமைதி கிடைக்கணும்னா நீங்க இந்த சமூகத்திலேயே வாழாதீங்க ஓடி போயிருங்க காட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்றது கீவேர்டு சேஞ்ச் கெட்ட விஷயங்களை காதல கேட்காதீங்கன்னு சொல்றது கீவேர்டு சேஞ்ச் கண்ணை மூடிக்கிட்ட உங்களுக்குள்ள கவனிங்கிறது
இப்போ மனசு இயல்பாக ஆற்றலை வீணடிக்காததாக இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன்னா இதுக்கு ஒரு ஆற்றல் செலவாகுது நீங்க கேக்குறீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஆற்றல் செலவாகுது இதெல்லாம் ஆற்றல் செலவு தான் ஆனா தேவையாக செலவழிக்கிறோம் இல்லாம தேவையில்லாம செலவழிச்சிட்டோம்னா அது மாதிரிதான் மனசு தேவையற்ற எல்லா ஆற்றலையும் வீணடிக்குது அந்த வீணடிப்பை எவ்வாறு நிறுத்துவதுன்னா ஒரே ஒரு வழி தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறது அந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னா மனசுல ஆசுலேஷன் தேவையற்ற அசைவு நின்று போகும் நின்று போச்சுன்னா அமைதியா இருக்கும் தேவைக்கு சிந்திப்போம் தேவைக்கு செயல்படுவோம் அப்ப உடலால் செயல்படும் போது உடல் ஆற்றலை பயன்படுத்தலாம் மனதால் செயல்படும் போது மன ஆற்றலை பயன்படுத்தலாம் வெறும் உடலை மட்டும் பராமரிப்பது மூலமாக ஆற்றலை மிச்சப்படுத்த முடியாது உடல் செலவை தான் மிச்சப்படுத்த முடியும் ஆற்றலுடைய ஒரு பகுதியை தான் மிச்சப்படுத்த முடியும் அப்ப மனசு ஆசுலேஷன் ஆகிட்டே இருக்கு ஆனா நம்ம இயற்கை வாழ்வியலை பூரணமாக நிறைவாக ஃபாலோ பண்றோம் நைட்டு தூங்குறோம் பசிச்சு சாப்பிடுறோம் ஆனா மைண்ட் ஆசுலேஷன் மட்டும் குறையவே இல்லை அப்படின்னா அப்பயும் நோய் வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மைண்ட் ஆசுலேஷன் வந்து நின்றுச்சு கம்ப்ளீட்டா புரிதல் ஏற்பட்டுருச்சு ஆனா இயற்கை விதிகளை பின்பற்றவே மாட்டோம் சாப்பிடுறது பூரா விஷம் இரவு பூரா தூங்குறது இல்லை அப்படின்னா உடல் அதற்குரிய பாதிப்பை கொடுத்தே தீரும் அப்ப இது ரெண்டும் சரியான விகிதத்துல சரியான புரிதலோடு அசைவரு மதி விசையொரு உடல் அப்படிங்கிற காம்பினேஷன்ல அதற்குரிய விதிகளை பின்பற்றும் போது ஒரு முழுமையான ஆரோக்கியத்தை அடைய முடியும் அதனால சைக்காலஜி அல்லது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிற ஆன்மீகமும் உடலியல் பிசியாலஜியும் வெவ்வேறானது அல்ல ரெண்டை இணைந்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஆரோக்கியத்தை இதைத்தான் அந்த காலத்துல சித்தர்கள்ல இருந்து உலகம் முழுக்க வாழ்ந்த எல்லா மருத்துவ முன்னோர்களும் சொல்லிய விஷயமே இந்த ஒருங்கிணைந்த இயக்கம் மனம் இயல்பாக இருக்கணும் உடல் இயல்பாக இருக்கணும் உடல் இயல்பாக இருப்பதுங்கிறது சில விதிகளை பின்பற்றினா வந்துடும் மனதை வந்து விதிகள் மூலமாக கட்டுப்படுத்த இயலாது அப்ப மனசுக்கு விதிகள் இல்லை அதனுடைய இயல்பை புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் அந்த புரிதல்ங்கிறது என்னங்கிறதுதான் பகவத்தையா மிக விரிவாக அவருடைய எல்லா நூல்களையும் வெவ்வேறு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இருந்து விவரிச்சுட்டே போறாங்க அதனால உடலும் மனமும் சரியாக இருக்கும்போது தான் பூரண ஆரோக்கியம் சாத்தியம் வெறும் மனதினுடைய சமநிலையை அல்லது இயல்பை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு உடலினுடைய விதிகளை மீறினாலும் நோய் வரும் உடல் சரியா வச்சுக்கிட்டு மனது புரிதல் ஏற்படலனாலும் நோய் வரும் நோய்களற்ற ஒரு வாழ்வுங்கிறது ரெண்டினுடைய மிகச்சரியான கலவையில தான் அமையும் அதனால உடல் புரிந்த நபர்கள் மனதை புரிவதற்கான அஹ் உடனடி தேவை இருக்கு அதே மாதிரி மனம் புரிந்த நபர்கள் உடலை புரிஞ்சுக்கிட்டு இயற்கையான ஒரு வாழ்வியலை நோக்கி நகர வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதனால இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மறுபடியும் வலியுறுத்தி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யறேன் உங்க கேள்விகள் இருந்தா நீங்க வருகையா வணங்குறையா உங்களோட மானசீகமான சீடன்ல நானும் ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சு <laughs> 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 ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எளிமையா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு நகைச்சுவை தான் பழைய நகைச்சுவை ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஒரு திரவத்தை எடுத்து ஒரு ஒரு வேதியியல் ஆசிரியர் அவரு அவர் ஒரு திரவத்தை எடுக்கிறாரு எடுத்து மாணவர்கள்ட்ட காட்டுறாரு காமிச்சுட்டு இது என்ன திரவம்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு அஞ்சு ரூபாய் எடுத்து உள்ள போட போறாரு உள்ள இது இதை நான் போட போகுது இதனுடைய நிறத்தை வச்சு கண்டுபிடிங்க இது கரையுமா கரையாதான் அப்படின்னு கேக்குறாரு அங்க இருக்க எல்லா எந்த மாணவருக்கும் விடை தெரியல ஆனா அது என்ன திரவம்னு கண்டுபிடிக்க தெரியாதனால விடை தெரியல ஒரே ஒரு மாணவன் கை தூக்குனா கை தூக்கிட்டு சொன்னா இது வந்து கரையாது அப்படின்னு சொன்னா அப்பனா இது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்ல எனக்கு வந்து இந்த திரவத்துடைய தன்மை தெரியாது ஆனா உங்களை பத்தி தெரியும் அஞ்சு ரூபா கரையும்னா நீங்க போட மாட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இங்க விஷயம் என்னன்னா உலகத்துல எந்த விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஒரு இரண்டு பார்வைகள் இரண்டு அணுகுமுறைகள் குறைந்தபட்சம் இருக்கும் பல அணுகுமுறைகள் இருக்கும் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு அணுகுமுறை இருக்கும் வெளியில இருந்து வருவது ஒன்று உள்ள இருந்து தற்காத்து தற்காத்து கொள்வதுங்கிறது இன்னொன்று 
அப்ப நம்ம வர்ற பாதிப்புகளை மட்டுமே உதாரணமா கொரோனா கிருமி வெளியில இருந்து வருதுன்னா அதவே ஃபாலோ பண்ணி இப்படி போயிட முடியாது அது எங் எங்க வந்தாலும் வடிவேல் சொல்ற பாணிதான் எங்க வந்தாலும் இங்கதானே வரணும் அப்ப இங்க நம்ம எப்படி நம்மள தயார் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத மட்டும் கவனிச்சா போதும் அதனால கோள்கள்ல நம்முடைய கவனத்தை ஆஹ் அதை போய் கவனிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது மிகப்பெரிய உலகம் அது நம்மள அப்படியே கூட்டு போயிடும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையே குழம்பி போற அளவுக்கான நிறைய செய்திகள் அது இருக்கும் அதனால என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அது பிரதிபலிக்க போறது இந்த உடம்புலயும் இந்த மனசுலயும் தான் அப்ப மனசுல பிரதிபலிப்பு வரும்போது என்ன தாட்ஸ்ல கூடுதல் குறைவு இருக்கலாம் அவ்வளவுதானே தாட்ஸை எப்படி டீல் பண்ண முடியும்னு ஒரு தெளிவு இருந்தால் நீங்க கிரகங்களை பத்தி கவலைப்படுறத கைவிட்டுலாம் அதே மாதிரி அது பாதிச்சுச்சுன்னா உடம்புலதான் பாதிக்கும் அப்படின்னா உடம்புக்கு என்ன வந்தாலும் அது எங்க பாதிச்சிட போகுது உடம்பினுடைய இயல்பு கொஞ்சம் மாறும் அந்த இயல்பு எதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா இப்ப பசிக்கலன்னா பசிக்கும் போது சாப்பிட போறோம் தூக்கம் வரலன்னா தூக்கம் வரலனாலும் படுத்துருக்க போறோம் அந்த அளவுல முடிச்சுக்கிட்டோம்னா நீங்க வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய கிரிகளை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஆஹ் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய வேதியியல் அமிலங்களை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அது உள்ள போ காச போடுற ஆசிரியரை மட்டும் புரிந்து கொண்டால் போதுமானது அது மாதிரி நம்ம உடம்பையும் நம்ம மனசையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உலகம் முழுக்க இருக்க சர்வதேச காரணிகளை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் சரிங்க இப்ப நம்மளோட அக்கு ஹீலர்ஸ் வந்து ஹீலிங்ங்கிற முறையில இப்ப டெலிபோன் மூலியமா கூட ஹீலிங் பண்றாங்க அப்போ ஒரு நமக்கு ஒரு தொந்தரவு உடல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட சொல்லும் போது டெலிபோன் மூலியமா பண்றாங்க அந்த நேரத்துல அவங்க என்னையா பண்றாங்க அது வந்து நிறைய புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமான பகுதி ஏன்னா அது அக்கு பஞ்சர் மருத்துவத்துக்குள்ள அதை அடைக்கிற முடியாது அதை நாங்க பயிற்சியும் தர்றது இல்லை அவங்க சுயமாகவே தான் கத்துக்கிறாங்க தொடர்ந்து இந்த உடலோடு அக்கு பஞ்சர் புள்ளிகளோடு சிகிச்சை கொடுத்து பழகிட்டே இருக்கும்போது தொடர்ந்த பயிற்சியில குணமாகிறதுன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் அவங்களுக்குள்ள வந்துடும் அந்த புரிதல் அவங்களுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி அந்த புரிந்த மனதுல இருந்து தொலைபேசி மட்டும் இல்ல எஸ்எம்எஸ்ல நீங்க எனக்கு தொந்தரவா இருக்குன்னு போட்டீங்கனாலும் எந்த தொடர்பு மட்டுமே அந்த ஹீலிங்க வந்து தர முடியாது அதனால அதுக்குள்ள என்ன நடக்குதுங்கிற அது நம்பிக்கை சார்பு இருக்கும் பெயிட் ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பகுதி அது நேரடியாக உடல்ல வேலை செய்யாது மனதின் வழியாக உடம்புல வேலை செய்யற ஹீலிங் மெத்தட்ல ஒண்ணு அது அது வந்து எல்லா நபருக்கும் சாத்தியம்தான் குணமாதல்னா என்னன்னு புரிந்த ஒவ்வொரு நபரும் அதை செய்ய முடியும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க பிரார்த்தனை பண்றோம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தீவிர முஸ்லீம் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவர் அல்லா பிரார்த்தனை பண்ணதா சொல்றாரு ஆஹ் சில பாதிரியார்களும் அதை செய்யறாங்க போன் கேள்வி செஞ்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க வந்து ஜீசஸ்ட ப்ரே பண்ணோம்னு சொல்றாங்க என்னை மாதிரி ப்ரேனாலே பிடிக்காத ஆட்களும் உண்டு ஏன்னா பிரார்த்தனைனா நான் வந்து கடவுளுக்கு கொடுக்குற ஐடியா மாதிரி எனக்கு தோணும் ஏதாவது ஒண்ணு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப கடவுள் அறிவு கேட்டவர்னு எனக்கு தோணும் உடனே ஒவ்வொரு பிரார்த்தனை பண்ணும் போது கடவுளுடைய அறிவை நம்ம சந்தேகப்படுறோம் அப்படின்னு தோன்றதுனால நான் பிரார்த்தனை பண்றது சின்ன வயசுலயே போயிடுச்சு ஆஹ் பல பல குழப்பங்களும் இருக்கு யாத்த ப்ரே பண்றோம் டூ போடணும்ல லெட்டர் மாதிரி போச்சு ஆனா இங்க பார்த்தாலும் சரியாது ஈச ஒரு நம்ம ஆஹ் அல்லாட்ட ப்ரே பண்ணாலும் சரியாது புத்தர்ட்ட ப்ரே பண்ணாலும் சரியாது மகாவீரர் வந்து கடவுள இல்லைனால அவர்கிட்ட ப்ரே பண்ணாலும் சரியாது யாத்த ப்ரே பண்ணாலும் சரியாதுன்னா இது வேற எங்கேயும் போல உள்ளதான் ஏதோ வேலை செய்யுதுங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சு அப்ப மனதினுடைய ஒரு தெளிவு தெளிவற்ற மனதிற்கு அந்த தெளிவை பகிர்ந்தளிக்க முடியும் அப்படிங்கறதுதான் அதுவே ஒவ்வொரு நபரும் வெவ்வேறு விதங்கள்ல பின்பற்றுறாங்க நான் ஹீலிங் ஒன்னையும் தனியா தரது இல்லை என் கூட பேசுற நபர்களுக்கு ஹீலிங் ஒன்ன தரது இல்ல நான் வெறுமனைய சொற்களை தான் நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒண்ணு செஞ்சிடாது பயப்படாதீங்க அமைதியா இருங்க இந்த உணவு எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற சில ஆறுதல் வார்த்தைகள் மட்டும்தான் நான் சொல்றேன் அதுலயும் சரியாகவும் இருப்பேன் அதனால அது ஹீலிங்கிறத தெளிவான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கூட கொண்டு வர முடியாது சரிங்க ஐயா இப்ப வந்து ஞானப்புரிதில வந்து நீங்க அழகான தமிழ் வார்த்தையில சமச்சீர் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அந்த சமச்சீர் நிலை அடையிறதுக்குன்னு சொல்லி அக்கு அக்கு பாயிண்ட்ல எதுவும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காயா இல்ல சாத்தியமே சமச்சீர் நிலைங்கிறது கூட அத மனசம நிலைன்னு நான் சொல்லுவேன் மனசம நிலைங்கிறது மனம் புரிஞ்சு மனம் புரிஞ்சு அது இயல்பா ஏற்படுற நிலை தானே தவிர அது தராசுல இருக்கிற தட்டு மாதிரி நம்ம தூக்கி வைக்கிறது இல்லை அதனால உடல் வழியாக மனசு சீர்படுத்த முடியாது மனசுக்கு உடம்பு மேல வந்து பெரிய ஆதிக்கம் இருக்கு ஆனா உடம்புக்கு மனசு மேல பெரிய ஆதிக்கம் இல்லை அதனால உடல் வழியாக தூண்டி விட்டு ஒரு ஞானத்தையோ புரிதலையோ ஒரு விடுதலையோ கொடுக்கவே முடியாது அது மா மாத்திரை சாப்பிட்டு தூங்குற மாதிரி தான் அது அது இயல்பான தூக்கமா இருக்காது அதனால அந்த சாத்தியம் இல்லை ரொம்ப நன்றிங்க வணங
உடல் ரீதியாவும் தவறு செஞ்சிருக்கேன் மன ரீதியாவும் நீங்க சொன்ன அத்தனையும் பண்ணிருக்கேன் இப்ப எனக்கு வந்து இந்த கேஸிக் ப்ராப்ளம் மாதிரி நெஞ்சு எரிச்சல் ஏப்பம் அளவுக்கு அதிகமான ஏப்பம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இப்ப இவங்க அலோபதி மருத்துவ உங்களுக்கு வந்து உணவுக் குழாயும் சிறுகுடலும் சேர்ற இடத்துல இருக்கிற வால் வந்து உங்களுக்கு ஓபனா இருக்கு அதனாலதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் வருது உங்களுக்கு அதுக்கு சர்ஜரி தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏதாவது ஒரு வியூல நான் சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரிதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் சார் இது வரைக்கும் ஒன்னும் வந்து பண்ண முடியல இப்போ அக்குகிலரோட காண்டாக்ட் நம்பரும் நம்மளுக்கு வந்து பகத் ஐயா கிட்ட தாங்க சார் உங்க நம்பரே வாங்கினேன் நீங்க ஏதோ பிஸியா இருந்தீங்க போல இதை கால் பண்ணேன் எப்படி சரி பண்றதுன்னு தெரியல நான் சர்ஜரி போவேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறேன் அத சரி பண்ண முடியும் பாக்குறேன் இப்போ இல்ல இது வந்து நீண்ட இயற்கை விதிமீறல்னாலையும் ஒரு ஆற்றல் மாற்றத்தினாலையும் ஏற்பட்டு ஒரு பாதிப்பு அதாவது இயங்க வேண்டிய ஒரு பகுதி இயங்கல நீங்க நீங்க சொன்னபடி அது பரவாயில்ல அதை விட்டுட்டு நீங்க எப்ப தெரியுதோ இந்த இந்த நிமிஷத்துல இருந்து இயற்கை விதியை பின்பற்றுங்க இரவு தூங்குறத சரிப்படுத்திக்கங்க ஒரு ஒன்பது மணி பத்து மணிக்குள்ள தூங்கிருங்க தூங்கிடுங்கன்றத விட படுத்துருங்க படுத்தீங்கன்னா தூக்கம் வருது வரலங்கிறது அடுத்த விஷயம் பசிச்சு சாப்பிடுங்க பசியை உணர்ந்து சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் சிகிச்சை உள்ள சிக்கல் இல்ல நீங்க வந்து பிளே ஸ்டோர்ல போய் அக்கு ஹோம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் பிளே ஸ்டோர்ல அக்கு ஹோம் அக்கு ஹோம் ஒரு ஆப் கிடைக்கும் அது உங்க பக்கத்துல எந்த அக்கு ஹோம் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பார்த்து அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஓ சரிங்க ஐயா சரிங்க சரிங்க தொடர்ந்து இயற்கை விதியை பின்பற்றுறது ஒரு சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பூர்ணமா சரியாகும் சர்ஜரி வந்து அவசியம் சரிங்க ஐயா சரிங்க நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேங்க ஐயா மறுபடியும் உங்களை காண்டாக்ட் பண்றேன் ஐயா கொஞ்சம் தொலைபேசி மட்டும் எடுத்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் வழிகாட்டுங்க தொலைபேசிக்கு விடுமுறை விட்டுருங்க சரிங்க ஐயா நன்றிங்க நன்றி ஓகே நன்றி குபேர் சம்பத் நெக்ஸ்ட் தொடர்புள்ளோட <laughs> 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 ஐயாவோட புத்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சு தெளிவு கிடைச்சது இல்ல ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா இந்த கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த உலகத்தையே படைச்சு இயக்கிக்கிட்டு இருக்க அந்த கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல இதுக்கு என்ன ஒரு மன ரீதியா கேக்குறாங்க ஐயா ஏன்னா நம்ம பாடி இயங்கிட்டு இருக்குது மன ரீதியா கேக்குறாங்க ஐயா ஏன் நம்மளால இந்த பேசிக்கான ஒரு சிம்பிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல ஐயா பொதுவா மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து யாராவது ஒரு நபர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தோணும் நம்மளை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு பொதுவா தமிழ்ல வந்து உளவியல் அப்படின்னு சொல்றோம்ல சைக்காலஜிய உளவியல்ங்கிற வார்த்தையை பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா உளவு இயல் அப்படின்னு வரும் உளவு அப்படின்னா உளவு பாருது சைக்காலஜிங்கிற வார்த்தையை தமிழ் படுத்தினீங்கன்னா உளவியல்னு வரக்கூடாது உளத்தியல் உள்ளத்தியல் அப்படின்னு வரணும் ஆனா உளவியல்னு மொழிபெயர்த்திருக்காங்க இல்லையா அது தன்மை அடிப்படையில மொழிபெயர்த்திருக்கு உளவுன்னா உளவு பாக்குறது வேவு பாக்குறது அப்ப மனசுனுடைய தன்மை அது சொல்லுது அது எப்பயுமே என்ன செய்யணும்னா வெளியே போக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளை சுத்தி உள்ள நபர்களை வேவு பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்படியே பழகிடுச்சு அது அதனால உள்ள பார்க்கணும்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து சொல்லித்தர வேண்டியிருக்கணும் அது மனசு வந்து வெளியே பார்த்தீங்கன்னா குழப்பம் வரும் உள்ள பாருங்க உங்களுக்குள்ள வெளியில இருக்கிற விஷயங்கள் அவ்வளவு எடுத்துக்கிற வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு நபர் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு எளிமையான உண்மைதான் யாராவது சொல்லும் போதுதான் நமக்கு உரைக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்ல அனுபவம் இருக்கும் இல்லையா உடல் சார்ந்த விஷயங்களே பசிச்சு சாப்பிடுறதே சொல்ல வேண்டியதாய் போச்சு பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் கூட மறந்து போயிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்துக்கு பின்னாடி தான் பசிங்கிற பொருள் திருப்பி கேட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளாக பசிங்கிற விஷயத்த சொல்றதுக்கே ஆள் இல்லாம போச்சு ஆனா நம்ம ஏன் பசிக்காம சாப்பிட்டோம்னு யோசிச்சு பார்த்தா நம்மளால புரிஞ்சுக்கிற முடியாது மனுஷன் எப்பயுமே வேதாத்திரி மகரிசி சொல்றது மாதிரி பழக்கத்துக்கு அடிமை என்ன பழகிட்டு இருக்கிறோமோ அதுக்கு அடிமையாயிரும் இப்ப பழக்கத்துல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு ஒரு கோட்பாடு அல்லது ஒரு மனிதர் ஒரு தத்துவம் கண்டிப்பா தேவைப்படும் 
அதுக்காக குற்ற உணர்வு கொள்ள வேண்டியது இல்லை இவ்வளவு நாள் தெரியாம போச்சு அப்படின்னு குற்ற உணர்வு அடைய வேண்டியது இல்லை எந்த நிமிஷம் அது புரியுதோ அப்ப இருந்து அது சரியாக அந்த புரிதலை நாம் பெறுவதுங்கிறது தான் ரொம்ப சரியானது அதனால ஒரு நபர் நிச்சயமா தேவைப்படுறது மன புரிதலும் ஐயாவனுடைய உடல் சம்பந்தமான புரிதலும் இந்த ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஐயாவோட கோரிக்கை என்னன்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஐயாவோட ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி மறுபடியும் மேலும் மேலும் வந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு நிறைய தெளிவு கிடைக்கும் நிறைய பேருக்கு விழிப்புணர்வு வரட்டும் அப்படிங்கறது என்னோட கோரிக்கைங்க வேற ஒண்ணும் கேள்வி இல்லைங்க நன்றி நன்றி வெங்கடேஷன் உடலின் மொழி என்பது ஐயா எழுதின புக்கு நெக்ஸ்ட் எல்ஐசி பழனிசாமி அட்மிட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க பழனிசாமி ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க பழனிசாமி நீங்க பேசுறது கேட்கல ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையிலிருந்து பேசுறேங்க ஐயா சரி சொல்லுங்க ஐயா பழனிசாமி <laughs> 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 பேசுங்க <laughs> 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 நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு கடந்தாச்சு இப்ப அடுத்த கட்டமா வந்து இந்த வேக்சினேஷன் ஒரு இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது ஏன்னா இப்ப இங்க யூஎஸ்லயும் அந்த நடக்கிற அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டேட் வைஸ் அந்த சிம்டம்ஸ் கொடுக்கற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது இது குளிரான ஊரு யூஎஸ்ங்கிறது ஆஹ் இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மே மாசம் நல்ல பீக்கான வெயில் ரெண்டு ஊர்லயும் எப்படி ஒரே மாதிரியே வந்துட்டு அஹ் ரெக்கார்ட் ஆகுதுங்கிறது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது பெரிய ஒரு கேள்வியாவே உள்ளுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு அதுக்குரிய ஆராய்ச்சியில நான் பெருசா ஈடுபடலனாலும் எப்படி வந்துட்டு இங்க இங்க கரெக்டா லாக்டவுன் இந்த டேட்ல ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா அங்கேயும் அதே மாதிரி ரிலீஸ் ஆகும் இங்க வந்து ரிலீஸ் ஆகி இவ்வளவு கேசஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னா அங்கேயும் அதே மாதிரி ரெக்கார்ட் குளிரான பிரதேசத்திலயும் இல்லான பிரதேசத்திலயும் எப்படி இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது ஒரு புரியாத கேள்வியா போயிட்டு இருக்கு அதை விட்டுருங்க இப்ப அடுத்த கட்டமா இந்த வேக்சினேஷனுங்கிற ஒரு 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 சூழல் ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப கொரோனா டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் கிட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்து வேக்சினேஷன் ஸ்டெப்புக்கு போறதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது பொதுவா அமெரிக்கால கண்டுபிடிச்சு அடுத்த வாரமே இங்க வந்துடும் வேக்சினேஷன்ல உங்களுக்கு இருக்க அதே ரிஸ்க் வந்து இங்க இந்தியால எங்களுக்கும் இருக்கு உலகமே அந்த வேக்சினேஷன்ல வந்து சிக்க போறோம் அதுக்கான எல்லா வேலைகளும் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க தினசரி செய்திகளே பாத்துருப்பீங்க இப்போதைக்கு எல்லா உலகம் முழுக்க லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கு பொருளாதாரத்துல அத பூரா ஈடுகட்டும் விதமாக வேக்சினேஷன் மட்டுமே மில்லியன் டாலர் அள்ளித்தர போகுது அதுக்கான இன்வெஸ்ட் எல்லாம் தயாராயிட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆஹ் அமெரிக்கால வேக்சினேஷன் வேவர்ஸ் பாலிசி அப்படின்னு ஒரு ஆஹ் சட்டத்துக்கு சட்டத்திலேயே ஒரு ரிலாக்சேஷன் உண்டு வேக்சினேஷன் வேவர்ஸ் பாலிசி அங்க லோக்கல்ல நீங்க யூஎஸ்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க டாக்டர் வில்லியம் ட்ரப்பிங் அவர் பேர் வந்து டாக்டர் வில்லியம் ட்ரப்பிங் 
அவர் எழுதின புத்தகம் வந்து குட் பை ஜம் தேரி புத்தகத்துடைய பேர் வந்து குட் பை ஜம் தேரி நீங்க அவருடைய பேஸ்புக் பேஜோ அல்லது ஏதோ ஒரு வழியில அவரை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அமெரிக்கால வர்ற தடுப்பூசி சட்டங்களுக்கு இல்ல இருந்து எப்படி நம்மளால ரிலாக்சேஷன் எடுத்துக்கிற முடியுங்கிறத இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன சட்டங்கள் மூலமா விளக்குவாரு அதனால அவரை காண்டாக்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க அது வந்ததுக்கு பின்னாடிதான் என்ன சிக்கல்னா உண்மையிலே நல்ல மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட்கள் வைரலஜிஸ்ட்கள் இருந்தாங்க மசாஜி உள்ளவங்க இருந்தாங்கன்னா இப்படி ஒரு வேக்சினேஷன் வர சாத்தியம் இல்லைங்கிறத சொல்லிடுவாங்க ஆனா அதெல்லாம் தாண்டிதான் வேக்சினேஷன் வரப்போகுது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கு அதனால வேக்சினேஷன்ல நிரந்தரமான வேக்சினேஷன்ங்கிறது சாத்தியம் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சாத்தியம் இல்லை அந்த உண்மையை வெளியே சொல்றதுக்கான நபர்கள் இல்லாத போது வேக்சினேஷன் நம்ம மீது திணிக்கப்படும் கட்டாய தடுப்பூசி சட்டம்லாம் கொண்டு வர போறாங்க அமெரிக்கால ஏற்கனவே அமுல்ல இருக்கு ஆனா என்ன சட்டம் அமுல்ல இருந்தாலும் அமெரிக்கால உண்டு அது டாக்டர் வில்லியம் கபிங் வந்து பல விதமான உத்திகள் வச்சிருக்காரு அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஆஹ் அவர் ஏதோ மெயில்ல ஏதோ ஒரு வழியில அப்படி ஒரு சட்டம் வந்ததுக்கு பின்னாடி காண்டாக்ட் பண்ணுங்க வேக்சினேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிக்க வேண்டியது வரும்போது அது ரொம்ப ஈஸியா தப்பிச்சுக்கலாம் சுலபமா இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒரு உத்தி சொல்லுங்க இப்ப இந்தியால இருந்தா நம்ம ரொம்ப அது வந்து இப்போ ஏன்னா நம்ம பாப்புலேஷன்ல அந்த டேட்டா படி நம்ம பெருசா நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் யூஎஸ்ங்கிறது வேக்சினேஷன் மேண்டேட்ரி இங்க தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே ரொம்ப அரிதுன்னு சொல்லலாம் ஸ்கூல்ல இருந்து எங்க போனாலும் லாக் பண்ணிடுவாங்க ஸ்கூல்ல இல்ல ஒரு இடத்துக்கு ஒர்க் பண்ற இடத்துல வந்து நம்ம வேக்சினேஷன் இல்லாம தப்பிக்கவே முடியாது இந்த பார்டரே தாண்ட முடியாதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குளூவோ இல்ல டிப்போ கொடுத்தா ஏதாவது நம்ம வந்து ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு அது ரிலேட்டடா யோசிக்க தோணும் இல்ல அதுதான் அதுதான் சொல்றேன் இப்ப அமெரிக்க சட்டங்கள் வந்து இங்க நாங்க படிச்சு அவ்வளவு தெளிவடைய முடியாது ஆனா வில்லியம் ட்ரப்பிங் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கிளப் ஒண்ணு இருக்காங்க சர்ச் ஆப் கான்சியஸ்னஸ் ஒரு அமைப்பு நடத்துறாரு அங்க இருக்கிற யாரும் வேக்சினேஷன் போறது இல்லை அதனால நீங்க வந்து நேரடியா வில்லியம் ட்ரப்பிங்க கண்டுபிடிங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் வில்லியம் வில்லியம் கடத்துதான் அவரோட பேரு கான்டாக்டோட கிடைக்கும் அவரை கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க அதுக்கான வழிகள் இருக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வேக்சினேஷன்ல இருந்து ரிலாக்சேஷன் பாலிசி இருக்கு அமெரிக்கா இந்தியால கூட கட்டாய சட்டமும் இல்ல ஆனா ரிலாக்சேஷனும் இல்ல இங்க விட மாட்டாங்க எல்லாமே வாய்வழி உத்தரவு தான் அமெரிக்க <laughs> 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 ராமகிருஷ்ணன் பேசினர் இல்லைங்களா அவர் பேசும்போது அக்குபஞ்சு சிகிச்சை வழியா மனச மன சமநிலையை உருவாக்க முடியுமான்னு கேட்டாரு இப்ப அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி தோன்றுது அக்குபஞ்சு சிகிச்சை மூலமா மன சமநிலை பண்றது சாத்திய இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா மனநிலை மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது இப்ப அவர் கேட்ட கேள்வி வந்து மன சமநிலை வந்து ஞானம் அந்த வேர்டு இப்ப சாதாரணமா நம்ம இப்ப இருக்கிறோம்ல சாதாரண இயல்பு நிலையில இருக்கிறது வேற மன அப்படிங்கிற புரிதல் அப்ப இயல்புக்கு கொண்டு வர முடியும் சிகிச்சை மூலமாக அவர் மன சமநிலைங்கிற வார்த்தையை வந்து ஐயா சொல்ற ஞானம்ங்கிற வார்த்தையில இருந்து கேட்டாரு அதுக்கான பதில் தான் ஞானத்தை வந்து ஆட்சி வீசல உருவாக முடியாது உடல் மூலமாக தூண்ட முடியாது நீங்கிறது ஒரு நோயாளியை இயல்புக்கு கொண்டு வருவது அப்படின்னு கேட்கறீங்க இயல்புக்கு கொண்டு சிகிச்சை உண்டு உடல் மூலமாக சிகிச்சை கொடுத்தீங்கன்னா மனம் இயல்புக்கு திரும்பிடும் ஆனா அவர் புரிதல் இருந்தா மட்டும்தான் திரும்பி நோய் வராம இருக்க முடியுமே தவிர ஆஹ் அதாவது உடலினுடைய இயல்புக்கு திரும்புவதும் மனதினுடைய இயல்புக்கு திரும்புவதும் சிகிச்சை மூலமாக சாத்தியம் அதுல ஒண்ணும் குழப்பம் அவர் கேட்ட கேள்விய அதாவது சிகிச்சை மூலமா ஞானம் அடைவது சாத்தியமானு கேட்டது கிட்டத்தட்ட அதான் கேள்வி நான் அதுக்குதான் முடியாதுன்னு சொன்னேன் சரி நான் சரி நான் தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நன்றி 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 குட் ஈவினிங் சார் 
சார் நான் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணேன் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக ட்ரை பண்ணதுனால என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியல மைட் பி நான் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் யாராவது கேட்டிருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியாது மைட் பி இருந்தால் நீங்கள் அதை தப்பாக எடுத்துக்காமல் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் விளக்கம் கொடுங்க சார் இப்போ இப்போ குழந்தைங்க நிறைய பேர் வந்து இப்போ டெவலப்மெண்ட் டிலேஸு அப்புறம் ஆர்டிசமு அப்புறம் நியூரலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸோடலாம் நிறைய பிறக்கிறாங்களே அதுக்கு ஏதாவது தீர்வு உண்டா உண்டு சார் அதில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வருமுன் காத்தல் இன்னொன்று வந்ததுக்கு பின்னாடி சிகிச்சை ரெண்டு விஷயமே இருக்கு முதல்ல அந்த காலத்தில் வந்து இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இல்லை நோய்கள் வந்து கூடுதல் அல்லது ஆரோக்கியமே இல்லைன்னு கூட அளவுபதி சொன்னாலும் கூட ஆனால் இந்த மாதிரி பிறக்கும் போதே கோளாறோடு பிறந்த குழந்தைகள் கம்பேரிட்டிவாக ரொம்ப கம்மி அந்த காலத்தில் ஏன் கம்மி அப்படின்னா அவங்களுடைய ரசாயனமற்ற உணவு முறை வாழ்க்கை முறை இரவு சீக்கிரம் தூங்குறது இதெல்லாம் அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து கன்சியூவ் ஆனாலே கர்ப்பம் ஆனாலே அது ஒரு நோயாக பார்க்கிறோம் கர்ப்பம்னாலே டாக்டர்ல போயிட்டே வந்தா கேட்கும் அடிப்படையில இப்ப அது மருத்துவத்துக்குள்ள கொண்டு வரப்பட்டாச்சு அது வந்து வாழ்க்கை முறை தானே தவிர மருத்துவம் இல்ல அப்ப கர்ப்பமான காலத்துல கொடுக்க போற மருந்துகள் வேக்சினேஷன் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் போற வேக்சினேஷன் இதெல்லாம் சேர்ந்து மிகப்பெரிய நியூரலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உருவாக்குது அதனால இது இதெல்லாம் ரசாயனமற்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை இருந்தாலே இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி தவிர்க்கலாம் வந்ததுக்கு பின்னாடி மறுபடியும் ரசாயனத்தை வச்சு இதுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியாது இயற்கையான மருத்துவ முறைகள் எதிரையாவது அப்படிங்கிறாங்க <laughs> 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 ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைக்கு அவங்களால அந்த டிஃபரன்ஸ் ஷோ பண்ண முடியலன்றப்ப அவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா இட் வில் கெட் எக்ஸ்டெண்ட் நீங்க வந்து யூ நீட் டு வெயிட் அண்ட் சி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்ப அது அதை எப்படி சார் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது ஒரு நிமிஷம் ராஜேஷ் கேட்குதான் கேட்கலாம் கேட்குதா உங்களுக்கு ஆடியோ கேட்டதா நினைக்கிறேன் ஒன்னும் <laughs> அவரே ஆடியோ வீடியோ வச்சிருக்காரு ஆடியோ ஆகுறது இனேபிள் ஆகுது
கேக்குதா சார் பாரு ஹலோ கேக்குதா இல்ல அவர் பேசுறது கேட்கல பேச முடியும் சொல்றேன் <laughs> அதாவது ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் போகும்போது அவங்களால வந்து டைம் கெஸ் பண்ண முடியாது அது கூட கெஸ்ஸிங் அல்லது அனுமானம் தான் அதை வச்சு நம்ம எந்த முடிவு போற முடியாது முதல்ல வந்து மரபொழி மருத்துவர்கள் நல்ல நபர்களை கண்டுபிடிக்கிறது சிரமமானது அதாவது கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு அப்ப சிகிச்சை தோங்க ஆஹ் ட்ரீட்மெண்ட் சரியா கொடுத்தா ஒரு எந்த பட்சம் ஒரு எட்டு செட்டிங் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒரு எட்டு செட்டிங்ல ஒரு மிகச்சிறிய மாற்றமாக தெரியணும் தெரியலன்னா அந்த அந்த சிகிச்சை வந்து உங்க அந்த நபருக்கு பொருந்தல அப்படின்னா இருக்கும் முதல்ல நல்ல மருத்துவரை கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் சிகிச்சை தோணுங்க நல்ல மருத்துவர்கள் டைம் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா எந்த நோய்க்கும் இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துல சரியாகுங்கிறது வந்து சொல்லவே முடியாது ஒவ்வொரு உடம்பும் வெவ்வேறு விதமானதுங்கிறதுனால நிச்சயமா சொல்ல முடியாது இல்ல அவங்க டைம் சொல்ல அவங்க வந்து அந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து நீங்க பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் வந்து பாக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா அந்த பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் வந்து அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறம் தெரியலங்கிறப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து கிரானிக் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அதனால வந்து நீங்க வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்ப வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க அப்ப இனிஷியலா வந்து நீங்க சொல்லலையே இந்த மாதிரி அப்படின்றப்ப அது எல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க உங்களுக்கு நீங்க இஷ்டம் இருந்தா நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க இல்லைன்னா யூ கேன் டேக் யுவர் ஓன் டிசிஷன் அப்படின்றாங்க ஏன்னா இதுல வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு டாக்குமெண்டேஷன்ங்கிறது கிடையாது இன்னொன்னு வந்து அல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் போகும்போது அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி அதாவது நீங்க சொன்னீங்கல்ல நல்ல மருத்துவர்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுல வந்து செக் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி யாராவது ரிகவரி எல்லாம் ஆனவங்க இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்றாங்க அப்ப பண்ணும்போது அந்த சேஞ்சஸ் கிடைக்கலங்கிறப்ப ஒரு பேரண்டா வந்து அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணும் போது அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க சொ அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் வந்து அவங்க அந்த பேரண்ட்ஸை வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்க முடியலனாலும் ஒரு ஆறுதல சில வார்த்தைகள் சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப நான் ஒரு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இதுலயும் வந்து பே பண்றாங்க இதுல வந்து அக்குபஞ்சர்ல வந்து ஒரு ஒரு சிட்டிங்க்குன்னு வந்து ஆஹ் அவங்க வந்து சார்ஜ் பண்றதும் வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்றாங்க ஒரு ஒரு சிட்டிங் அப்படி பே பண்ணும்போது அவங்க பே பண்ணி தான் அவங்க பேரண்ட்ஸும் பாக்குறாங்க நாட் அ ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டாவும் இல்ல அப்ப வந்து அப்ப வந்து இட்ஸ் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தானே ஒண்ணு ஒரு அஷூர் பண்றாங்கன்னா ஒன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும் அதுக்கு அதை காமிக்கணும் இல்ல அப்படின்னா நடுவுலயாவது இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு நான் அஷூர் பண்ணுங்க பட் இந்த சேஞ்சஸ்க்கு இந்த டைம் எடுக்குது இந்த பாடி கண்டிஷன் அக்செப்ட் ஆகல ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஒரு புரியுற மாதிரி அந்த கண்டிஷனை ரெகுலரா அந்த சொல்லணும் பட் அதெல்லாம் கைட் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல அதான் அது ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க இல்ல அது அது ஒரு மருத்துவருடைய தனிப்பட்ட கோளாறு தானே தவிர மருத்துவத்துடைய கோளாறு இல்ல எல்லா மருத்துவத்திலையும் தனி மனித குணநலன்கள் வந்து பிரதிபலிக்க தான் செய்யுது அதனால அது அது இருக்கும் ஆனா நீங்க ஏற்கனவே சொன்னீங்க சரியானதை கேள்விப்பட்டு தான் அங்க போறாங்க அப்படிங்கறதையும் சொன்னீங்க இல்ல மருத்துவ கோளாறு இல்ல அத அந்த தனிப்பட்ட நபருடைய பிஹேவியர்ல சில சிக்கல்கள் இருக்கலாம் ஒரு என்னுடைய ஐடியா வந்து எட்டு சிட்டிங் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை அப்படின்னாலும் ஒரு எட்டு சிட்டிங் ஒரு ரெண்டு மாதத்துல எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னா நீங்க அந்த மருத்துவரை மாத்திரதான் சரி ஆனா இதுல வந்து ஃபுட் ஹேபிட்டும் கண்ட்ரோல் ஆகணுமா சின்ன பசங்கன்றப்ப அவங்களுக்கு அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு போகணும் சார் கண்டிப்பா இல்ல குறைந்தபட்சம் பண்ண வேண்டியது ஓகே அப்புறம் இதுல வந்து இந்த அக்குபஞ்சர்ல வந்து சிங்கிள் நீடில் மல்டிபிள் நீடில் ரெண்டு டைப் சொல்றாங்க அது அதுல அது அது எப்படி அதுல எது வந்து சார் கேக்கல சார் அது நான் கேக்குது சார் ஒண்ணு இல்ல அக்குபஞ்சர் மட்டும் இல்ல எல்லா மரபொழி மருத்துவங்களையும் ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து கிளினிக்கல் மெத்தட் தெரப்பியூட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்னு வந்து ட்ரெடிஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால ரெண்டுமே உண்டு இப்ப உதாரணமா ஹோமியோபதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கிற ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்கன்னா உணவுக்கு முன்னாடி அல்லது உணவுக்கு பின்னாடி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நேரம் மூணு நேரம் அப்படிதான் மருந்துகள் தருவாங்க இல்லையா இது வந்து கிளினிக்கல் அப்ரோச் ஆனா கிளாசிக்கல் ஹோமியோபதி அல்லது அந்த 
ஹோமியோபதியினுடைய அடிப்படையிலேயே ஒரே ஒரு டோஸ் தான் ஒரு முறை ஒரு டோஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்த டோஸ் வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு அல்லது பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு இப்படிதான் தருவாங்க அப்ப ரெண்டு வகையான ஹோமியோபதி இருக்க மாதிரியே உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் சித்தாவில இதே மெத்தட்ஸ் இருக்கு சித்தாவில நாடி பார்த்து அதுக்குரிய மருந்து கொடுக்கறது ஒரு முறை அல்லது தொந்தரவை மட்டும் கேட்டுட்டு அதை மட்டும் சப்ரஸ் பண்றதுக்கான மருந்து கொடுக்கறது இன்னொரு முறை இப்படி உலக உலகம் முழுக்க உள்ள எல்லா மருத்துவங்கள்லயுமே ரெண்டு வகையான மெத்தட்ஸ் இருக்கும் நான் வந்து கிளாசிக்கல் மெத்தடுக்கு தான் அதுதான் அடிப்படை தத்துவத்தின்படி செய்யக்கூடிய சிகிச்சைங்கிறதுனால ஆஹ் அக்குபஞ்சர்லயும் பல புள்ளி சிகிச்சையில வந்து சில நிவாரணங்கள் கிடைக்கலாம் ஆனா நிரந்தரமான தீர்வுக்கு வந்து ஒரு புள்ளி சிகிச்சை மட்டும்தான் வழி அதனால கிளாசிக்கல் மெத்தடுங்கிறது ஒரு புள்ளி சிகிச்சை தான் பல புள்ளி சிகிச்சைங்கிறது அப்பப்ப தற்காலிக நிவாரணங்கள் தரும் அது வந்து மாடர்ன் அக்குபஞ்சர் அல்லது கிளினிக்கல் அக்குபஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு புள்ளி சிகிச்சைங்கிறது கிளாசிக்கல் அதனால ஒரு புள்ளிங்கிறது வந்து சரியான புள்ளியை தேர்வு செஞ்சு சிகிச்சை கொடுக்கும் போது ஒரு எட்டு வாரத்துக்கு மேல மாற்றம் இல்லாத நோயாளிகளை நாங்க பார்த்ததே இல்லை இது வரைக்கும் இப்ப நான் என்னுடைய ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் பார்த்தது இல்லை அதுல சரி இல்லைன்னா நிச்சயமா வேற மருத்துவர்கிட்ட போங்கன்னு நினைச்சுக்கிறேன் ஆனா இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ இப்ப கிடைக்கலங்கிறப்ப ஆஹ் அந்த மாதிரி கிடைக்கலங்கிறப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் மருத்துவரை வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு எதுவும் ஏதாவது இம்பாக்ட் ஆவாதா இல்ல எப்படி ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தவங்க வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு அக்கு பஞ்சர் போயிருக்காங்க அவங்க பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் போயிருக்காங்க ஆனா அந்த மாதிரி மாத்தும் போது அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு எங்கேயுமே ரிகவரி கிடைக்க மாட்டேங்குது மினிமம் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் கண்டினியூ பண்றாங்க அது கம்மியா இல்ல ஏன்னா ஜென்ரலா வந்து மெடிசின் இல்லாம இன்டேக் மெடிசின் இல்லாம நம்ம மருந்து இல்லாம மருத்துவத்துக்கு எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு திங்கிங்கோட தான் அவங்க ட்ரை பண்றாங்க பசங்களுக்கு ஆனா ட்ரை பண்ணும்போது அல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ல அவங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணியும் ஒரு பாசிட்டிவ் கிடைக்கலங்கிறப்ப அவங்க ஹோப்பை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா லூஸ் பண்றாங்க அவங்க நமக்கு எல்லாத்துலயுமே ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே இருக்கு நமக்கு எதுதான் கரெக்டுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி டைரக்ட் பண்றது அவங்களுக்கு எல்லா மருத்துவத்திலயும் வந்து எது நமக்கு சரியா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு அவசரமா ஒரு மருத்துவரை போய் அனுப்புறதுக்கு பதிலா கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன வீட்டுல ஒரு சமையல் பொருள் வாங்கினா கூட அனாலிசிஸ் பண்ணிதான் ஒரு மருத்துவரை வந்து அதுக்கு முன்னாடி அவர் பண்ற முறை மெத்தட்ல வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஒரு புள்ளி சிகிச்சை பல புள்ளி சிகிச்சை இதுல எது நமக்கு வந்து கன்வீனியா தெரியுது எதுல மாற்றம் தெரியறதா வெளியில நம்ம பாக்குறோம் அதை பாத்துட்டு தேர்வு பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு மூன்று மருத்துவர்கள் மாத்தியும் அவங்க நல்ல மருத்துவர்களா இருந்து மூணு மருத்துவர்களை பார்த்து சிகிச்சை அவங்களுக்கு ஒத்தா தெரியல அப்படின்னா அந்த மருத்துவ முறையே அந்த குழந்தைக்கு சூட்டாகலன்னா இருக்கும் வேறு மருத்துவ முறையில தான் ட்ரை பண்ண வேண்டியது சரிங்க சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ராஜேஷ் நெக்ஸ்ட் மனதுல இருந்து எண்ணம் உருவாகுது அந்த எண்ணத்தை வந்து நம்ம ரெண்டா பிரியுது அதாவது உணர்ச்சி செயல் பிரியுது அதுல இருந்து ஹார்மோன்ஸ் அதுல இருந்து அடிவனல் ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு பிளட் மீன்ஸ் ரத்த அழுத்தம் வந்து உருவாகி அதுல இருந்து நம்ம உணர்ச்சி வந்து நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம்னு சொல்றீங்க ஐயா இதுலதான் எனக்கு அந்த அந்த சைக்கிள்ல தான் எனக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கு அது நீங்க சொன்னது வந்து எனக்கு சரியா நான் எழுதி வச்சுட்டா நான் எனக்கு சரியா புரியலைங்க ஐயா இது எப்படி நடக்குன்னு ஒரு மிஸ்ஸு சொல்ல முடியுங்களா ஐயா இல்ல நான் உதாரணத்துக்கு சொன்னதையும் சைக்கிள் நடக்கிறதையும் சேர்த்து குழப்பி வச்சிருக்கீங்க சொல்லும்போது அந்த குழப்பம் தான் தெரியுது ஒரு ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் நம்ம அந்த அந்த விஷயம் நம்ம மனசுக்குள்ள வேலை செஞ்சு தாட்ஸ் உருவாக்குது தாட்ஸ்ல இருந்து திங்கிங் உருவாகுது திங்கிங்ல இருந்து செயல் உருவாகுது இது இதுதான் ப்ராசஸ் இதுதான் சைக்கிள் இத புரிஞ்சுக்கணும்னா போதும் இதுல இந்த நம்ம தாட்ட நிறுத்த முடியாது அப்ப திங்கிங்க்கு போகும்போது எது வேணும் எது வேணாங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்னா போதும் சரிங்க ஐயா இப்போ ஹலோ நிலைமைக்குறதுங்கிட்டே <laughs> ஒரு முறை அவருடைய அவரை நேரம் சந்திச்சோ அல்லது அவருடைய உரையை கேட்கறதோ தான் தாட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிற புரிதல் 
உடலையும் இணைக்கிற புள்ளியா தான் பேச வந்தேன் இந்த விஷயத்த ஒரு அறிமுகமாக முழுமையா சொல்ல முடியாது சரி சரிங்க அந்த போர் கோல்டன் ரூல் சொன்னீங்கல்ல ஐயா பத்து மணிக்கு முன்னாடி உறங்கிறது தேவைப்படும் போது ரெஸ்ட் கொடுக்கறது பசிக்கும் போது சாப்பிடுறது அப்படின்ட்டு அது கடைசியா இன்னொன்று மட்டும் எனக்கு புரியலைங்க ஆனா யார் ரெஸ்ட் ஒண்ணு பசிக்கும் போது சாப்பிடுறது ஒண்ணு பத்து மணிக்கு தூங்குறது ஒண்ணு மூணு ஆஹ் சரி சரிங்க 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 ஓகே 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 நன்றிங்க நன்றிங்க ஓகே பிரேம்குமார் இது வீடியோ அப்லோட் யூடியூப்ல அப்லோட் ஆகும் சோ நீங்க அங்க வந்து மிஸ் ஆயிருந்தாலும் இன்னொரு கேட்டுக்கலாம் மீட் பண்றேன் உங்களை थैंक्स ஃபார் வாட்சிங் சுதா கிருஷ்ணமூர்த்தி நீங்க பேசலாம் அட்மின் பண்ணிருங்க எஸ் சுதா கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுங்க ஹலோ சார் ட்ரிபிள் கே என்ன இருந்து பேசுறேன் உரிமை <laughs> 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 ஓகே அதுக்கு ஏதாவது ஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கா இல்ல நம்ம ஜஸ்ட் ஓரலா சொன்னாலே போருமா இல்ல அவங்களே வந்து கட்டாய சட்டம் வந்து பேப்பர்ல இல்ல வாயில தான் சொல்லுவாங்க நம்மளும் வாயில சொல்லுவோம் அந்த பேப்பர்ஸ் வேண்டிய இல்ல நீங்க அப்ப சொன்னீங்க கட்டாயப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி சொன்னீங்கல்ல நான் ஆமா ஆமா அந்த சட்டம் வந்ததுக்கு பேப்பர் போஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம வர போற சட்டத்துல லூப் ஹோல் என்ன இருக்கும்னு இப்ப கணிக்க முடியும் ஓகே 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 சார் थैंक यू தெரிஞ்சுக்கணும்ருக்கு நினைக்கிறாரு <laughs> 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 இல்ல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இந்த இந்த நோய்க்கு வந்து ஆங்கில மருத்துவத்துல மருந்து இல்லைன்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு லிகோடர்மா வந்து இந்த வெண் தேமல் நோய்க்கு மருந்து இல்லைன்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால வேற எந்த மருத்துவத்துல மருந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்களோ அதை கொஞ்சம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ரொம்ப வேகமா மாறாது ஸ்கின் சேஞ்சஸ் வந்து உடம்புல கடைசியா தான் வேலை செய்யும் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸா இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு வந்து மிக குறைவான செலவுல தொடர்ந்து எளிமையா பின்பற்றக்கூடிய மருத்துவத்தை தேர்வு பண்ணி ஆண்டு கணக்குல ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அதிகமா <laughs> 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 அப்படி வாட்ஸ்அப்ல பதில் சொல்றது இல்ல எனக்கு தினசரி நூறு இருநூறு செய்திகள் வாட்ஸ்அப் வழியா வந்துட்டே இருக்கும் நான் எதுவுமே பாக்குறது இல்ல அதனால அப்படி இல்ல தனி தொடர்புக்கான வாய்ப்பு இல்ல உங்க பக்கத்துல இருக்க அக்கு கீழே தொடர்பு கொள்ளுங்க அது போதுமானது சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி நன்றி ஓகே நன்றி முனுசாமி நெக்ஸ்ட் தனுஜா அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தனுஜா அவங்க அட்மிட் பண்றோம் நீங்க பேசலாம் பேசலாமா பேசுங்க பேசுங்க கேக்குது பேசுங்க ஐயா வணக்கம் 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 சொல்லுங்க ஐயா உங்களுடைய ஸ்பீச் ஒரே ஒரு தடவை கே
எதிர்காலத்துல இப்படி இந்த பிறக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் மூலியமா இந்த இப்போ கொரோனா பெஸ்டிவல் நடக்குதா இது விஷயமா அந்த குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு எதுவும் இருக்குமா ஐயா இல்லைங்க ஒண்ணும் இல்லையா இது காலங்காலமா இருக்கிற விஷயம் தான் புதுசு இல்லை இப்ப கொரோனாங்கிறது 
வளர்ச்சி <laughs> <laughs> அதிகமாச்சுன்னா <laughs> அது <laughs> கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிட்டாலும் அது இது இது கேட்பாடு அந்த மாதிரி கேஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகம் அதெல்லாம் அது சரி பண்ணணும் சொல்லிட்டு தான் நமக்கு நோக்கம் அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வெச்சுக்கங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கல் ஆக்டிவிட்டி செய்யுங்க அதுல இருந்து உங்க பசி அதிகமாக வரும் 10 கி.மீ நடக்கற தினமும் அது வந்து பசி எடுக்குது ஆனா அது சாப்பிடும்போது அது வந்து சரியா செரிமான ஆகாம அது வந்து கேஸ் ஆ வருது ஏப்பமா வருது ரொம்ப டார்ச்சரா இருக்குது இந்த வயசுல एक्चुअली நம்ம 35 கிலோ weight குறைச்சிருக்கறேன் சோ அது ஒரு நல்ல பாகமா இருந்தாலும் இது இந்த மெட்டபாலிசம் ஒரு ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது அதான் இந்த பெர்மனன்ட் தீர்வு அக்குபன்சர்ல கிடைக்குமா இல்ல அக்குபிரஷர்ல கிடைக்குமான்னு வந்து கேக்குறாங்க இல்ல அது பெர்மனன்ட்டான விஷயம்தான் அது இயற்கை விதிய பின்பற்றதுதான் சரி 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 மிக்க நன்றி ஓகே थैंक्स சார் இந்தியா வெல்கம் ஜி வெல்கம் எஸ் பிரேம் இல்ல அட்மிட் பண்றா நீங்க பேசுங்க <laughs> 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 If anybody want Umar Ayah book, please message to my WhatsApp number. Ayah, 
வெங்கடேஷ் ஐயா ஒரு நைஜீரியா அவர்கிட்ட இருந்தா நான் நிறைய புக்ஸ் வாங்கி படிச்சிருக்கேன் ஹலோ ஐயா அது வெங்கடேஷன் ஐயா தான் ஐயா அவர்கிட்ட இருந்தா அவரோட நம்பர் தான் இது நான் அவர்கிட்ட வாங்கிட்டேன் ஏற்கனவே நம்பர் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் இது அவரோட தான் ஆனா மனம் சம்பந்தமான புக் எதுவும் அவர்கிட்ட இல்ல இப்ப அனுப்பிச்சாருல இந்த மெசேஜ்ல அமைச்ச நம்பர்ல வந்து வெங்கடேஷ் ஐயா ஆகுது வெங்கடேஷ் நைஜீரியா ஆகுது அவர்கிட்ட மனம் சம்பந்தமான புக் எதுவும் இல்லைங்களா ஐயா அதான் தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு கேட்டேன் உமர் ஐயா ஒரே உங்களுக்கு <laughs> 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 படிக்கலாம் <laughs> 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 Uh, one question to Maraya, this world is running by creative intelligence. And I will go. Sorry, I will get it. Okay, okay. I will go to the next question. I have two questions. What is the one? 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 அதனால படிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு உடல் அசைவுன்னு பார்க்க முடியாது எழுதுறதுங்கிறது வெறுமனே கையினுடைய அசைவு மட்டும்தான் முழு உடல் அசைவு இல்லை அதனால எழுதுறத எக்ஸசைஸா எடுக்க வேண்டியதில்லை நமக்கு எழுத்துக்கள் மறந்து போகாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு மொழியை கத்துக்கிறதுக்காக எழுதுறோம் அவ்வளவுதான் எல்லா மூட்டுக்களையும் அசைக்கிறது பேர் தான் உடல் அசைவு அதனால எழுதுதலும் படித்தலுங்கிறது நமக்கு தேவையான மன அசைவு உண்மையானத்துவத்தில் <laughs> எப்படி சொல்றாங்கன்னா காதுல இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளி வந்து ஆஹ் அந்த புள்ளிய தொடர்ந்து தூண்டிக்கிட்டே இருந்தா கண் பார்வை சரியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த காது குத்துறதை ஆதரிக்கிற நபர்கள் ஆனா தோடு போட்டிருக்கவங்க கண்ணாடியும் போட்டிருக்காத நம்ம பார்க்க முடியும் இல்ல எல்லாரும் காது குத்திருக்காங்க பெண்கள் ஆனா கண்ணாடியும் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்ப இதுக்கு அதுக்கும் தொடர்பே இல்லை அது நம்ம நமக்கு பிடிச்சு நம்ம அழகுக்காக ஒரு பண்பாட்டு ரீதியாக நம்ம செஞ்சுக்கிட்டோம் முடி வெட்டுறது ஒட்டு வைக்கிறது பூ வைக்கிறது மூக்கு குத்துறது மிஞ்சி போடுறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்பாட்டு அடையாளங்கள் இத வந்து அறிவியலாகவும் மருத்துவமாகவும் மாத்த முயற்சி பண்ண வேண்டியது இல்லை பிடிச்சிச்சுன்னா செய்யலாம் பிடிக்கலன்னா செய்ய வேண்டியது இல்லை அவ்வளவுதான் அதுல வேற எந்த விதமான நன்மைகளும் அல்லது எந்த விதமான தீமைகளும் கிடையாது அது ஒரு பழக்கம் அந்த பழக்கம் இல்லாத சமூகங்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கு பழக்கம் உள்ள சமூகங்களும் இருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே நோய் வந்திருக்கு நோய்க்கான காரணம் வந்து அவங்க அவங்க வாழ்க்கை முறைதான் அதனால இது ஒரு பெரிய நன்மையோ அல்லது பாதிப்பையோ தர முடியாது இது நம்ம பழக்கம் பிடிச்சத மட்டும் செஞ்சா போதும் யாராவது கேட்கணுமா
Regulation Nigeria. So, you can get a good deal. Yes, sir. 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 Yes, என்னன்னா ஒரு கேள்வி என்னன்னாக்கா இப்போ மைண்டுக்கும் பாடிக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு அதாவது ஐயா சொன்னது என்னன்னாக்கா மைண்டு தான் வந்து பாடியை வந்து பாடியில வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது ஸோ மைண்ட் ஆக்டிவ் மைண்டோட ஆக்டிவிட்டி தான் பாடியில அதிகமா இருக்கு ஐயாவோட ஏன்னா ஐயாவோட புத்தகங்கள் மனம் என்ற மாம் இருந்த புத்தகத்தை ஏற்கனவே படிச்சிருக்கேன் நான் அதுல நிறைய கிளாரிபிகேஷன் நிறைய தெளிவுகள் இருக்கு அதுல ஸோ பையாகிட்ட என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க நம்ம நம்ம சைக்காலஜிக்கல் உளவியல் சம்பந்தமா என்னன்னாக்கா இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நம்ம பொதுவா என்னன்னா ஜீவனி ஐயா கிட்ட கேட்ட கேள்வி தான் ஐயா கிட்ட கேட்கிறேன் ஆஹ் நார்மலா வந்து ஞானம் அடைஞ்சவங்க ஞானம் அடைஞ்சவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலா என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஆகுதோ என்ன ஆக சான்சஸ் உண்டு அப்படின்னா நம்ம பிசிக்கல் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு இல்லை ஐயா ஏன்னா லிபரேட் ஆனவங்க நார்மம் அடைஞ்சவங்க ஏன்னா ஐ அவங்க வந்து கவனிக்கல அப்படின்னா ஹெல்த் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆக சான்சஸ் கம்மி சான்சஸ் ஆக ஆகும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க பட் என்ன ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம சைக்காலஜிக்கலா நிறைய எனர்ஜி நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ்ல இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் அந்த மனம் சமநிலை அடையும் போது அதனுடைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகாம பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல போய் கிடைச்சி பிசிக்கல் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்க இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா இப்போ எனக்குள்ள பல மாற்றங்கள் நடக்குது பிசிக்கல் ஹெல்த் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால ஐயா கிட்ட இந்த ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஐயா இல்ல மனநிலை சரியாகும் போது உடல்ல வந்து நிறைய தொந்தரவுகள் சரியாகும் அதெல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆனா முழுமையாக அது மட்டுமே போதாது மனநிலை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது மனசுக்கு நல்லது உடம்பினுடைய ஆற்றலை சேர்த்து எடுக்காம மட்டும் இருக்கும் ஆனா உடம்புல நம்ம வந்து இயற்கை விதிகளை பின்பற்றுவதுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதனால இதுக்குரிய வேலையை இங்கேயும் அதுக்குரிய வேலையை அங்கேயும் செய்ய வேண்டி இருக்கும் அதுதான் முழுமையான நலத்தை கொடுக்கும் சின்ன சின்ன மாற்றங்களோ இருக்கிற தொந்தரவுகள் சரியாகிறதோ நடக்கும் இப்ப ஆனா இது தொடர்ந்து இயற்கை விதிமீறல் இருக்கும் போது மனதினுடைய ஆற்றலையும் சேர்த்து எடுத்து உடம்பு பயன்படுத்த துவங்கிடும் அதனால உடம்புக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் உதாரணமா ஒரு நூறு நாள் சாப்பிடாமே இருக்கிறேன் ஒரு மெடிடேஷன் மூலமா நான் ஆற்றல உடம்பு கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஏன்னா அந்த காலத்துல துறவரத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து அவங்களுடைய இறுதி காலத்தை தவம் இருந்து சாப்பிடாம இறந்து போறது தான் நிறைய சமண முனிவர்கள் அப்படிதான் செய்வாங்க அப்ப சாப்பிடாம இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஞானம் அடைஞ்சவருக்கும் மனச்சம் நிலை உள்ளவருக்கும் இறப்ப கொடுத்துருக்கு அப்ப உடல் தனிங்கிறத தான் அது திரும்பி திரும்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அப்ப உடலுக்குரிய விதிகளை உடல்ல பின்பற்றுவதும் மனதனுடைய புரிதலை மனசுக்கு சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிற ரெண்டையும் சேர்க்கும் போதுதான் முழுமையான ஆரோக்கியம் வந்து சாத்தியம் புரியுதுங்க புரியுதுங்க ஐயாவோட அந்த மனம் என்ற மாம இருந்து இல்லைன்னா நம்ம பிசிக்கல் பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு மன மனசை வந்து நம்ம தைரியமா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா பல சுச்சுவேஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்த் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருது பட் ஆனா இந்த 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 ஐயாவோட இந்த அப்ரோச் வந்து ரொம்ப கரெக்டான அப்ரோச் நல்லா இருக்கு இந்த மனம் மனமும் உடலும் ரெண்டுமே நம்ம அப்ரோச் இருந்தோம்னாக்கா ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் எந்த மருத்துவ மனுக்கும் போகாம ஆரோக்கியமா இருக்க முடியுங்க அந்த புரிதல் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு இங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் போய் சேரட்டுங்க ரொம்ப நல்லது இங்க ஓகே தேங்க்யூ வெங்கடேஷன் நெக்ஸ்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசுங்க சாந்தி யூஎஸ் பேசுங்க பேசுங்க வெயிட் பண்ணிட்டு வணக்கம் சொல்லுங்க இந்த மேரேஜ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா லைஃப்ல சோ அதுக்கு வந்துட்டு இப்ப ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் வந்துட்டு நீங்க என்ன மாதிரி ஏஜ் குரூப் இப்ப வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் டைம் பீரியட்ல ஒரு ஏஜ் குரூப் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க செவன்டீன் எயிட்டீன் அந்த டீன் ஏஜுக்கு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ங்கிறது அந்த ட்ரெண்ட் மாறிட்டே இருந்தது இப்ப அடுத்த வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன ஏஜ் குரூப்ல ஒரு பர ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப் என்ன ஏஜ் என்ன அவங்க லைஃப ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஏன்னா இது வந்து கல்ச்சர் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலிக்குமே டிஃபர் ஆகும் யூஎஸ் கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேரேஜ் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவங்க மேரேஜ் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த கல்ச்சர் வேற பட் இந்தியன் கல்ச்சர் வேற பட் ஒரு பயலாஜிக்கலி ஒரு ஒரு மனிதனுடைய லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஆணுக்கும் சரி ஒரு பெண்ணுக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் கரெக்டான ஒரு ஏஜ் குரூப் அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து மெச்சூரிட்டி வந்து
அதெல்லாம் கடந்து வெறும் பிசியாலஜிக்கல் மெச்சூரிட்டி மட்டும் பத்தாது மன வாழ்க்கையே ஒரு சைக்காலஜிக்கல் மெச்சூரிட்டி தேவைப்படுது அப்படிங்கறதுனால இந்த உலகத்தை புரிஞ்சு கொள்ற ஒரு தன்மை இந்த மனசுக்கு எப்ப வருமோ அப்ப திருமணம் முடிக்கிறது சரி அது காலந்தோறும் முறைக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப உள்ள டீனேஜ் முடிஞ்சு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாவது குறைந்தபட்சம் ஆக வேண்டி இருக்கும் டீனேஜ்ங்கிறது பத்தொன்பதுல முடியும் அவங்க கல்லூரி காலம் குறிப்பா வந்து கல்லூரி காலம் முடிஞ்சு கல்வி முடிஞ்சு அவங்க ரொட்டீன் லைஃபுக்கு ஒரு வேலைக்கு குறைந்தபட்சம் போய் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போனாங்கன்னா தான் அந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா கல்லூரியிலையும் கல்வி யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் சொல்லி தரப்படுறது வந்து உலக கல்வி இல்லை ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உலகத்துக்குள்ள வச்சு அவங்க தனியா சொல்லி தருவாங்களே தவிர இந்த உலகத்தை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்மையான லைஃப்குள்ள வரும்போதுதான் கிடைக்கும் அப்படி உண்மையான லைஃப்குள்ள வந்து சில வருடங்கள் ஆனதுக்கு பின்னாடி அவங்க மென்டல் மெச்சூரிட்டிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற தன்மை உருவாகும் அதுக்கு பின்னாடி திருமணம் முடிக்கிறது தான் நல்லது அதனால பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் குறைஞ்ச வச்சா ஒரு இருபத்தி மூன்று வயதுக்கு மேல இருக்கணும் ஒரு பெண்ணுனா இருபத்தி மூணுல இருபத்தஞ்சு இப்படி இருக்கலாம் ஆணுக்கு இருபத்தஞ்சும் அதுக்கு மேல இருக்கிறது நல்லது உடலுக்குரிய விதிகளை சரியாக பின்பற்றுவது மூலமாக உடலினுடைய ஆற்றலை வீணடிக்காம இருக்கலாம் மனதினுடைய புரிதலை பகவத்தையா சொல்ற புரிதல் விஷயத்தை நாம் நமக்கு நாமே புரிஞ்சுக்கிட்டால் மனது வழியாக வீணாகிற ஆற்றல் வந்து தவிர்க்கப்படுது அதனால ரெண்டையும் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா ஒரு முழுமையான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வந்து நமக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இத கடந்து விஷய இருக்க விஷயங்கள்லாம் அடுத்து தான் நம்மளுடைய பேசிக் நீடு வந்து ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் அதனால உடல் ஆரோக்கியத்தை இயற்கை விதிகள் மூலமாகவும் மன ஆரோக்கியம் அல்லது மன புரிதலை பகவத்தையாவினுடைய அந்த புரிதல் அப்படிங்கிற கருதுகோள் மூலமாகவும் புரிஞ்சுக்கிட்டா முழு புரிதல் பெற்ற நபர்களாக ஆரோக்கியமாக நம்மளால இதே சமூகத்துல எந்த குழப்பமும் இல்லாம வாழ முடியும் அதுல கூடுதலான இந்த இந்த புரிதல் அகம் புறம்னு ரெண்டா பிரிச்சு புறத்துக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகளை சரியாகவும் அகத்துல செய்ய வேண்டியது இல்லைங்கிற புரிதலையும் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னா ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை எல்லாத்துக்கும் சாத்தியம்னா அது பெரிய ரகசியம் ஒண்ணும் இல்ல அது எல்லாத்துக்கும் சாத்தியம் அப்படிங்கிற விஷயத்த மறுபடியும் உறுதி செய்து நான் நிறைவு செய்யும் நன்றி ஐயா அனைவரின் சார்பாக பகவத் மிஷன் சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி 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 வணக்கம் ஓகே இந்த மீட்டிங் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்